ओके तो एन देख कम्पिटारे प्रोग्राम सफ्टवेर नहीं कि भाव क्या करते हैं कम्पिटार प्रोग्राम अथवा कम्पिटार सफ्टवेर एक ही कथा मानी प्रोग्राम जेटा सफ्टवेर से अच्छा कम्पिटार प्रोग्राम का बोले प्रोग्राम विषय कि अच्छा विषय बुझे बोली प्रोग्राम मैं हम इन्स्ट्रकशन सेट मानी निर्देशना से क्यों क्ज कर तर निर्देशना ये कि प्रोग्राम अच्छा वास्तविक क्षेत्र में प्रोग्राम बुझे मन कर आपनी का जगह पाठालें सपोज आपनी का मैं कोफि पाठालें अफि पाठिए अपनी बोलें कि तुम अमुक अफि जावा अमुक अफिस के अमुक लोकर सकते देखा करवा देखा कर क्षेत्र करवा क्षेत्र कर फिर पथे एट नहीं बसा आसबा ये हम अपना इन्स्ट्रकशन सेट से कौन क्यी कर आर आपनी बोलें कि काशिम सहेब जो तुम्हें एक कथा जिज्ञेस कर तुम एक कथा बोलवा अमुके जो ये क्षेत्र करते बोलो तुम इट करवा अमुके जो तुम्हारे ये तक तुम तरह उपेबे थकाबा यगल की इन्स्ट्रकशन मैं अपनी इन्स्ट्रकशन गो लिखे दीबें अच्छा ठीक कम्पिटारे ये इन्स्ट्रकशनगुल लिखे देवा जाए कम्पिटारे इन्स्ट्रकशन लेखा है कौन कोड दिए प्रोग्रामिंग कोड दिए कारण कम्पिटार बांगला भाषा बोझे ना इंगरेजी भाषा बोझे ना हिंदी भाषा बोझे ना अन्ो भाषा बोझे ना कम्पिटार बोझे मेशिन लैंगुएज आप कम्पिटारे प्रोग्रामिंग लैंगुएज बी वो प्रोग्रामिंग लैंगुएज दिए लेखले ही कम्पिटार बुझे मैं अपनी कम्पिटार के जेटा करते बोलें सेटाई कम्पिटार कर मैं प्रोग्रामिंग कोड दिए जो अपनी लेखें अच्छा तेल कम्पिटार प्रोग्राम हे मैं एम कि प्रोग्राम जेखने मैं को स्पेसिफिक क्ज क्यों कर तरह विस्तारित निर्देशना देव आज है जो अपनी एखे क्लिक कर लेने की कर सपोज एम एस वार्ड एक प्रोग्राम जो एम एस वार्डे अपनी ए चपले ए आस चपले बी आसपर एखे काट हो कपि हो अपनी बड़ो करते छोटो करते सकल काज आनी एखे करते हैं कारण सब इन्स्ट्रकशन इन्हें देवा आज है जो अपनी को प्रेस कर ले काज हो तथ्यगुलो कम्पिटार के आगे देवा तो जर फिर जेटा करें से आसे योजना प्रोग्राम तो टी ए कम्पिटार मत पार्थक्य के सब इलेक्ट्रनिक डिवाइस देखी जेमन टी रेडियो तर जोधर इलेक्ट्रनिक्स जंत्रपाति देखी सबगल साथे कम्पिटारे पार्थक्य के टी वार्सेस कम्पिटार टी ए टी मत अन्य सकल जंत्र एवं कम्पिटार मत पार्थक्य के पार्थक्य खूब सहज टी कथा शुने ना क्योंकि कम्पिटार कथा शुने टी कथा शुने ना क्यों टी की कथा शुने ना जो साउंड बड़ो करते चाहिए साउंड बड़ो है साउंड छोटो करते बोल साउंड छोटो है चैनल सार्फ करते अनेक कि करते रईट टी हमारे कथा शुने बाट लिमिटेड आप जो टी के बी मैं साउंड कमाइते साउंड कम साउंड बाढ़ाते बोले साउंड बाढ़ छोट कैकटा क्ष ओके दिए इन्स्ट्रकशन देवा कैकट क्ष ओके दिए करो जाए क्योंकि जो टी के बी टी तुम गिटार बजाओ अथवा टी तुम पियानो बजाओ अथवा टी तुम यटिंग क्षेत्र कर दाओ अकाउंटिंग क्षेत्र कर दाओ टी की कर पारे ना तो कम्पिटार पार्थक्य हे कम्पिटार एक इलेक्ट्रनिक डिवाइस यू एक जंत्र पार्थक्य हे कम्पिटार आपनर कथा सुनबे अपनी जो कम्पिटार के बें अकाउंटिंग जरूरी अंक कर दाओ से कर दे जुड़ी जो तुम गिटार बजाओ गिटार बजाबे जुड़ी बोलें तुम टाइप करो टाइप कर मैं कम्पिटार के आनी जेटा बोलें जेधरण क्ज करते बोलें से धरण क्या करें जी ओके बोलें विशाल फैक्टर तुम चलाओ से चला ओके जी बोलें विमान चलाओ चला बैंक अकाउंटेंट हिसाब से क्या करो बैंक सब मैं हिसाब निकेश राखो से राखे जेटे करते बोलें से कम्पिटार कर बाट मैं कम्पिटार कथा शुने तो कम्पिटार कम्पिटार के बोलते हैं कि भेबे कि कथा सुनबे जो अपनी कम्पिटार के तर भाषा बोलते पर मैं कम्पिटारे भाषा कम्पिटारे भाषा कि मेशिन लैंगुएज मेशिन लैंगुएज मानी कि प्रोग्रामिंग लैंगुएजगू प्रोग्रामिंग लैंगुएज दिए सफ्टवेर तैरि मैं प्रोग्रामिंग लैंगुएज दिए सफ्टवेर प्रोग्राम तैरिरा प्रोग्रामे से प्रोग्राम दिए अपनी से क्षेत्र करते पर मन करें आप मीडिया प्लेयार दिए छवि देखी सिने देखी तपर एम पी थ्री प्लेयार दिए गान शुनी एगोलो क्योंकि एक सफ्टवेर जमन वोने मीडिया प्लेयारे क्या देवे इन्स्ट्रकशन देवा आज है जो अपनी भिडियो क्यों पे देखें मैं अपनी कथाए क्लिक कर ले स्टपे क्लिक कर ले स्टप है 
প্লেতে ক্লিক করলে ছবিটা চলবে এই যে আপনি যদি পসে ক্লিক করেন সেটা স্টপ পস হয়ে থাকবে এই যে ইনস্ট্রাকশনগুলো কোথায় দেওয়া আছে ওই সফটওয়্যারের মধ্যে দেওয়া আছে তখন আপনি যেভাবে বলুন সফটওয়্যার সেভাবে কাজ করে কম্পিউটার সেভাবে কাজ করে তো আশা করি বুঝতে পারছেন তাহলে কম্পিউটার হচ্ছে কি আপনি যেটা বলেন সেটাই কম্পিউটার শুনবে তো সেটা শোনানোর জন্য আপনাকে কি লাগবে সফটওয়্যার লাগবে আমরা সফটওয়্যার দিয়ে যে কোনো ধরনের কাজ কম্পিউটারে করতে পারি তো আমি খুব সাধারণ কয়েকটা সফটওয়্যার নিয়ে আমি আলোচনা করব আমি অ্যাকচুয়ালি এখানে ওই সফটওয়্যারগুলো শিখাবো না জাস্ট আমি দেখাবো যেমন এমএস ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট এই সফটওয়্যারগুলো দিয়ে কী কাজ হয় সফটওয়্যারগুলো কোথায় এই জিনিসগুলো জাস্ট আমি হালকা আইডিয়া দেবো কারণ এমএস ওয়ার্ড শেখা এক্সেল শেখা এগুলো একটা বিশাল বিশাল চ্যাপ্টার এগুলো আরও অনেক মানে এটা আরও অনেক বড় ব্যাপার আমরা এই লেসনে যেটা শিখছি একদম বেসিক কম্পিউটারগুলো আমি এখানে এম এস ওয়ার্ড শেখাচ্ছি না আমি এম এস এক্সেলও শেখাচ্ছি না এগুলোর জন্য আমাদের আলাদা সিটি আছে এম এস ওয়ার্ড এবং এক্সেল মানে প্রত্যেকটা প্রোগ্রামের জন্য যাই হোক তাহলে দেখুন কম্পিউটারের প্রোগ্রাম এখন কম্পিউটারে কিছু প্রোগ্রাম যে প্রোগ্রামগুলো থাকে সে প্রোগ্রামগুলো মানে নর্মাল যে প্রোগ্রামগুলো থাকে প্রোগ্রামগুলো হচ্ছে কি আপনি কম্পিউটারের প্রোগ্রামগুলো কোথায় পাবেন আপনি যাবেন স্টার্টে আপনি যাবেন কোথায় স্টার্ট স্টার্ট থেকে যাবেন কোথায় এই যে অল প্রোগ্রাম এখানে দেখুন অল প্রোগ্রাম তাহলে স্টার্ট স্টার্ট থেকে যাবেন অল প্রোগ্রাম আমি আবার দেখাচ্ছি আপনি যাবেন স্টার্ট স্টার্ট থেকে অল প্রোগ্রাম এখানে মাউস পয়েন্টটা টাকলেই দেখুন এখানে সবগুলো প্রোগ্রাম চলে এসছে আমি এই প্রোগ্রামগুলোর সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি যেগুলো সাধারণত কম্পিউটারে থাকে মানে ডিফল্ট কিছু প্রোগ্রাম থাকে আবার কিছু প্রোগ্রাম লোড করা যায় কম্পিউটারের সাথে ডিফল্ট যে প্রোগ্রামগুলো থাকে মানে উইন্ডোজ এক্সপির সাথে একদম উপরে দেখুন এই যে অ্যাডোপ রেডি অ্যাডোপ রিডার এটা পিডিএফ ফাইল পড়ার জন্য বিজয় কম্পিউটারে বাংলা লেখার জন্য ডেস্কটপ গেজেট তারপর হচ্ছে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার মজিলা টিম ভিউয়ার যাক এগুলো তো আমরা সফটওয়্যারগুলো ইনস্টল করেছি এখানে দেখুন মানে এই এগুলো সবগুলো সফটওয়্যার এগুলো সবগুলো দিয়ে এক ধরনের কাজ হয় যেমন উইন্ডোজ ডিভিডি মেকার এটা দিয়ে এক ধরনের কাজ হয় টিম ভিউয়ার এটা দিয়ে এক ধরনের কাজ হয় মানে আপনি অনেক ধরনের সফটওয়্যার কম্পিউটারে লোড করতে পারবেন এবং যত ধরনের সফটওয়্যার কম্পিউটারে লোড করবেন কম্পিউটারে ইনস্টল করবেন আপনি সবগুলো সফটওয়্যার এই লিস্টে দেখবেন মানে কোন লিস্টে স্টার্ট স্টার্ট থেকে অল প্রোগ্রাম এখানে ক্লিক করলে আপনি সবগুলো সফটওয়্যার দেখবেন যতগুলো সফটওয়্যার আপনার কম্পিউটারে ইনস্টল করা আছে তো দেখুন এগুলো ইনস্টল করা সফটওয়্যার এগুলো আলাদাভাবে ইনস্টল করা হয়েছিল এই যে দেখুন অ্যাকসেসরিজ এটা ডিফল্ট সফটওয়্যার এগুলো ডিফল্ট উইন্ডোজ সেভেনের সাথে থাকে অ্যাকসেসরিজ অ্যাকসেসরিজে দেখেন এই যে ব্লুটুথ ফাইল ট্রান্সফার আপনি ব্লুটুথ দিয়ে যে কোনো ফাইল ট্রান্সফার করতে পারবেন যে কোনো মোবাইল অথবা অন্য কোনো পিসিতে ক্যালকুলেটর কমান প্রম্পেট তারপর এই যে প্রজেক্টরের কানেক্টর ম্যাথ ইনপুট নোট প্যাড পেন্ট অনেক অনেক কিছু আছে ওয়াট প্যাড আমি এখান থেকে আপনাদের এটা দেখাচ্ছি এই যে নোট প্যাড নোট প্যাড বিষয়ে কি আমি এখানে ক্লিক করছি নোট প্যাড মানে আপনি ছোটোখাটো কোনো টাইপ করার জন্য এই যে দেখুন আমি টাইপ করছি ছোটোখাটো কোনো বিষয় টাইপ করে এখানে আপনি সেভ করে রাখতে পারবেন এই যে সেভ ছোটোখাটো কোনো বিষয় টাইপ করে এখানে আপনি সেভ করে রাখতে পারেন এটা হচ্ছে নোট প্যাড মানে এখানে আমরা টুকটাক বিষয়গুলো আমরা টাইপ করতে পারবো এখানে আমরা কোনো ধরনের টেক্সট ফরমেট করতে পারবো না কোনো এডিট মানে কোনো রকম কোনো কালার করতে পারবো না কোনো মানে মানে ছোটোখাটো কোনো তথ্য ছোটোখাটো কোনো লেখা আমরা যদি চাই আমরা নোট প্যাডে সেভ করে রাখতে পারবো মানে এটা এম এস ওয়ার্ডের মতো এম এস ওয়ার্ডের মতো এখানে টাইপ করা যায় বাট এম এস ওয়ার্ড আমরা যেভাবে লেখাকে ছোটো করতে পারি বড় করতে পারি এডিট করতে পারি কালার চেঞ্জ করতে পারি অনেক কিছু করতে পারি আমরা এখানে কিছু কোনো কিছু পারি না আমরা জাস্ট লেখাগুলোকে এখানে সেভ করে রাখতে পারি এখানে কোনো ফন্ট চেঞ্জ করতে পারি না কোনো কিছু করতে পারি না ওকে আমি এটা কেটে দিচ্ছি তো নোট প্যাড আপনি কী করবেন সাপোজ আপনি নোট প্যাডে কোনো কিছু লেখলেন লেখার পরে এটা সেভ করবেন সেভ কীভাবে করবেন ফাইল ফাইল থেকে সেভ সেভ করার সেভ হওয়ার সময় আপনার কি চাচ্ছে ফাইল নেম চাচ্ছে এই ফাইল নেম এ দেখুন ফাইল নেম আপনি ফাইল নেমে কী দিলেন সাপোজ আপনি একটা ফাইল দিলেন
আপনি আমি দিলাম এটা মাইনোট দেওয়ার পরে এই ফাইলটা সেভ হবে কোথায় এই যে মাইনোট ফাইলটা এটা সেভ হবে কোথায় আমি কি এটা ডেস্কটপে সেভ করব যদি আমি ডেস্কটপে সেভ করি তাহলে আমি ডেস্কটপে ক্লিক করলাম ডেস্কটপ চলে আসছে আমি যদি এখন সেভে ক্লিক করি ফাইলটা সোজা ডেস্কটপে সেভ হয়ে যাবে আমি যদি চাই যে ফাইলটা আমি ডাউনলোডসে সেভ করব অথবা ডকুমেন্টসে সেভ করব অথবা পিকচারে সেভ করব অথবা ডিতে ইতে এফে যেখানেই সেভ করি না কেন আমি সেটা সেভ করতে পারবো সাপোজ আমি চাচ্ছি এটা কোথায় সেভ করব ইতে সেভ করব অথবা এফে সেভ করব এফ এখন যদি আমি সেভে ক্লিক করি তাহলে এখানের এখানের শেষে মানে এই ফাইলটা চলে আসবে আবার আমি চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি এই সফটওয়্যার এই সফটওয়্যারের ভিতরে আমি এটা সেভ করব তাহলে আমি সফটওয়্যারে ক্লিক করব এখন আমি এর মধ্যে করতে পারি আবার চাচ্ছি না সফটওয়্যারের মধ্যে আমি অডিও এডিটিং সফটওয়্যার এটার মধ্যে আমি সেভ করব তাহলে এখানে ক্লিক করব এখানে ক্লিক করার পর আমি সেভ দেব তাহলে এটা ওই ওই ফোল্ডারের মধ্যে সেভ হবে মানে আমরা কোনো একটা জিনিস যখন আমরা সেভ করব সেভ করার সময় সেটা আমরা লোকেশনটা বলে দিতে পারবো যে কোন লোকেশনের কম্পিউটারে সেটা সেভ হবে যাই হোক আমি আপাতত সেটা ডেস্কটপে সেভ করছি যে ডেস্কটপ ডেস্কটপ থেকে মাই নোট এখানে সেভ এটা আমি কেটে দিচ্ছি দেখুন এটা কিন্তু সেভ হয়ে গিয়েছে এই যে মাই নোট এটা সেভ হয়ে গিয়েছে এই যে আমি যদি এটা এখন খুলি আমি দেখতে পাবো তাহলে এইভাবে নোট প্যাডে আমরা যে কোনো ছোটোখাটো তথ্য আমরা লিখে রাখতে পারি এবং এটা আমরা কম্পিউটারে সেভ করতে পারি ওকে এরপর দেখুন আমি আবার যাচ্ছি অল প্রোগ্রামে অল প্রোগ্রাম থেকে যাচ্ছি কোথায় অ্যাকসেসরিস অ্যাকসেসরিস এখান থেকে দেখুন আর একটা হচ্ছে পেন্ট পেন্টে দেখুন আমি পেন্টে ক্লিক করছি এই যে পেন্টে আপনি ইচ্ছা মতো এখানে আঁকা আঁকি করতে পারবেন ইচ্ছা মতো এখানে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে আপনি আঁকতে পারবেন লিখতে পারবেন তারপরে এই যে দেখুন এখানে আপনি কালার চেঞ্জ করতে পারবেন এটা ইরেজার দিয়ে মুছতে পারবেন দেখুন এই যে কাট কপি পেস্ট সব কিছু আপনি এখানে করতে পারবেন আপনি কালার চেঞ্জ করতে এই যে কালার চেঞ্জ করতে পারবেন আপনি বিভিন্ন ধরনের ব্রাশ নিতে পারবেন আমি এরকম ব্রাশ নিচ্ছি তারপর দেখুন এই যে আমরা এই যে হোম হোমে ক্লিক করব হোমে ক্লিক করার পরে এই যে দেখুন এই যে ব্রাশ আমরা ব্রাশ নিতে পারবো ব্রাশ দিয়ে আমরা যে কোনো কিছু লিখতে পারবো তারপর হচ্ছে বাকেট আমরা বাকেট দিয়ে যে কোনো কিছু ফিল করতে পারবো আমি পেন্টের কাজগুলো একটু দেখাচ্ছি এই যে দেখুন তাহলে আমরা ব্রাশ দিয়ে যে কোনো ধরনের ব্রাশ নিতে পারবো আমি ছোটো ব্রাশ নিলাম আবার বড় ব্রাশ নিলাম আবার কালার চেঞ্জ করতে পারবো ইচ্ছা মতো কালার নিতে পারবো এরপর দেখুন যে চাইলে আমরা পেন্সিল পেন্সিল নিতে পারবো আবার চাইলে আমি এই যে বাকেট নিতে পারবো বাকেট মনে করেন আমি একটা এই বৃত্ত আঁকলাম এটা আমি বাকেট দিয়ে ভরে দেবো বাকেট লাল ভরে দিলাম মানে আমরা যে কোনো কিছু এঁকে এই যে এটা কী করবো এটি গ্রিন কালার দিয়ে ভরে দেবো বাকেট গ্রিন তো আশা করি বুঝতে পারছেন বাকেট পেন্সিল এ আবার আমি চাচ্ছি এটার মধ্যে কোনো একটা কিছু লাগবো তাহলে কী করবো এ এটা নেওয়ার পর এখানে যখন ক্লিক করব তখন এটা এখানে আমি ইচ্ছা মতো টাইপ করতে পারবো আমি কালারটা চেঞ্জ করছি না কালার এখনো চেঞ্জ হয়নি আমি সাদা কালার নিচ্ছি যে তো আশা করি বুঝতে পারছেন আমরা এভাবে যে কোনো অবজেক্টের উপর আমরা এভাবে এভাবে লিখতে পারবো এলাকাটাকে আবার আপনি ইচ্ছা মতো ইচ্ছা মতো মুভ মুভ করতে পারবেন এইভাবে যেখানে ইচ্ছে সেখানে এলাকাটাকে আপনি মুভ করতে পারবেন এই যে ওকে আমি আবার আসলাম হোমে এই যে দেখুন ইরেজার ইরেজার দিয়ে আপনি যে কোনো কিছু মুছতে পারবেন এই যে যে কোনো কিছু মুছতে পারবেন এরপর দেখুন যাই হোক আরও অনেক কিছু আছে এগুলো আপনি ক্লিক করলে বুঝবেন এরপর মনে করুন এটা হচ্ছে ক্রপ যাই হোক আচ্ছা এগুলো আমি দেখালাম এখানে ব্রাশ ইচ্ছা মতো আপনি ব্রাশ নিতে পারবেন এখানে কালার নিতে পারবেন এখানে হচ্ছে যে কোনো ধরনের মানে অবজেক্ট আপনি ড্র করতে পারবেন আমি যে অ্যারো নিলাম অ্যারো আমি কালার নিচ্ছি এটা এই যে অ্যারো আবার আমি আঁকলাম কি 
আমি আঁকলাম এই ধরনের অ্যারোটা পাশে অ্যারো এই যে পাশে অ্যারোটা আঁকলাম এখন আমি এই এই অ্যারোটা ফিল করব কালার দিয়ে তাহলে এখানে নেব এই যে কালার এটা নেব নেওয়ার পর এখানে ফিল বুঝতে পারছেন তাহলে আমরা যেখানে কিছু এখান থেকে যে কোনো অবজেক্ট আমরা ড্র করতে পারবো আবার এই যে যে কোনো ধরনের কিছু আমরা ড্র করতে পারবো নিলাম নেওয়ার পরে এই যে যাই হোক আশা করি বুঝতে পারছেন এরপর দেখুন আপনারা তো এগুলো বুঝতে বুঝতে পারলেন কালার আচ্ছা এখন আমরা ইচ্ছে মতো এখানে আঁকা করতে পারবো পেন্ট দিয়ে আবার যেটা করতে পারবো অন্য কোনো ছবি এখানে এসে নিয়ে এসে আমরা ইচ্ছা মতো আমরা মানে কাজ করতে পারবো পেন্ট করতে পারবো মনে করেন আমি আমাদের কম্পিউটার থেকে একটা ছবি নিয়ে আসি ছবি নিয়ে আসার জন্য আমি ফাইল ফাইল থেকে ওপেন এখান থেকেও যেতে পারি ফাইল থেকে ওপেন এই ওপেন থেকে ওপেনে যদি ক্লিক করি তাহলে আমি পুরো কম্পিউটার এখানে দেখব পুরো কম্পিউটার এখানে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমি চাইলে ডেস্কটপ থেকে কোনো ছবি নিয়ে আসতে পারি ডেস্কটপ মাই পিকচার অথবা এই যে সি ড্রাইভ ই ড্রাইভ ডি ড্রাইভ যে কোনো ড্রাইভ থেকে আমি ইচ্ছা মতো ছবি এখানে নিয়ে আসতে পারি সাপোজ আমি চাচ্ছি মাই পিকচার থেকে ছবি নিয়ে আসবো মাই পিকচার এই যে এখানে অনেকগুলো ছবি অনেকগুলো ছবি আমি দেখতে পাচ্ছি সাপোজ এই ছবিটা আমি নিয়ে আসবো ক্লিক করার পরে এই যে চলে আসলো এখানে ছবিটা আবার আমি চাচ্ছি আরেকটা ছবি নিয়ে আসবো আবার চাচ্ছি আমি এখানে এখান থেকে ওপেন ওপেন থেকে সাপোজ এই যে ডেস্কটপ ডেস্কটপ এখানে অনেকগুলো ছবি ছবি আছে সাপোজ এই ছবিটা আমি নিয়ে আসবো এই ছবিটা নিয়ে আসলাম এখন এই ছবিটাকে আমি ইচ্ছা মতো কী করবো কালার করব সাপোজ এই জিনিসগুলো কী কী আমি কালারিং করে দেবো তো এরপর মনে করেন আপনি আচ্ছা যাই হোক আপনি ইচ্ছে মতো কালার করতে পারবেন ইচ্ছে মতো আঁকা আঁকি করতে পারবেন যেটা হচ্ছে আপনি সেটাই করতে পারবেন যাই হোক মানে যেটা হচ্ছে সেটা করতে পারবেন আবার এই লেখার উপর আপনি কি করতে পারবেন এই যে এই ছবির উপরে আপনি ইচ্ছে মতো আপনি লেখতেও পারবেন যেভাবে ইচ্ছে সেভাবে আপনি লেখতেও পারবেন তো বুঝতেই পারছেন এরপর আপনি এই লেখাটাকে যেটা লাগছেন এই লেখাটাকে আপনি ফোন চেঞ্জ করতে পারেন ছোটো বড়ো করতে পারেন ঠিক এম এস ওটা আমরা যেভাবে করি অনেক কিছু আপনি এখানে করতে পারেন এই যে আমি এখানে ফোন টানা হাতর করলাম টানা হাতর হয়ে গেল এখানে আপনি ইয়াটা বড় করবেন এই যে লেখাটা বড় হয়ে গেল মানে যে কোনো ছবির উপরে যদি আপনি লিখতে চান ছবির উপর লিখতে চাইলে আপনি এখানে ছবির উপর লিখতে পারবেন মনে করেন আমরা সালমান খানের ছবির উপরে সালমান খান নাম লাগবো আমাদের হচ্ছে এখান থেকে ওপেন ওপেন থেকে পিকচার সাপোজ এই সালমান খান এখন আমি সালমান খানের ছবির উপর কী লিখবো সালমান খান সালমান সালমান খানের নাম লিখবো তো দেখুন আমি এই যে জাস্ট এতে ক্লিক করলাম এতে ক্লিক করার পরে এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে এখানে আমি সাইজটা ছোটো করি সালমান খান তো বুঝতে পারছেন আমরা ইচ্ছা ইচ্ছা এই লেখাটাকে আমি ইচ্ছেগুলো আরও একটু বড় করতে পারবো একটু বড় করলাম তারপর দেখুন এই যে লেখার উপর আমি লিখে ফেললাম তো বুঝতে পারছেন এটা দিয়ে আপনি যে কোনো ছবির উপর আপনি ইচ্ছা মতো লিখতে পারবেন এটা দিয়ে আপনি ছবিকে বড় করতে পারবেন ছোটো করতে পারবেন এই যে আবার আপনি ছেলে ইরেজার দিয়ে যে কোনো জিনিস আপনি মুছে ফেলতে পারবেন যাই হোক আপনি আশা করি বুঝতে পেরেছেন এই যেখানে অনেকগুলো কালার আছে আপনি যদি এখান থেকে যে কোনো কালার চুজ করতে পারেন ব্রাশ মানে নেওয়ার সময় এই যে আবার এখান থেকে যদি কোনো কালার আপনার চুজ না হয় আপনি এখান থেকেও কালারটা চেঞ্জ করতে পারেন যে কোনো কালার আপনি নিতে পারেন তাহলে আমরা ফাইল খুলব করতে গিয়ে এখান থেকে ক্লিক করে ওপেন ওপেনে ক্লিক করে আমরা পুরো কম্পিউটারে পাবো এই পুরো কম্পিউটারের ডেস্কটপ থেকে শুরু করে মাই ডকুমেন্টস থেকে শুরু করে সি ড্রাইভ ই ড্রাইভ যত জায়গায় আপনার ছবি আছে যে কোনো ছবি আপনি পেন্টে নিয়ে এসে আপনি ইচ্ছা মতো সেগুলোকে এডিট করতে পারেন 
এটাও করতে পারেন আবার আপনি নিজের মতো করে আপনি ছবি আঁকতে পারেন এই যে আমি এখানে গেলাম এখান থেকে গেলাম এখান থেকে গেলাম নিউ তাহলে আমার নতুন একটা পৃষ্ঠা চলে আসবে আমি এখানে সে এটা সেভ করবে কিনা আমাকে জিজ্ঞেস করছে আমি দিলাম ডোন্ট সেভ তাহলে আমরা এইভাবে অন্য কোনো ছবিকে আমরা এডিটিং করতে পারবো আবার নতুন কোনো ছবিও আমরা তৈরি করতে পারবো মনে করেন আপনি এখানে আসলেন নতুন একটা আপনি ছবি আঁকছেন আমি একটা ছবি আঁকলাম এখন এই ছবিটাকে আমি সেভ করব আমার কম্পিউটারে সেভ করব সেভ করার জন্য আমি কোথায় যাব আমি যাব এখানে এখান থেকে যাব সেভ সেভে ক্লিক করলাম এখন এখানে এই ফাইলটার ফাইলের নাম চাচ্ছে দেখুন সব সব ধরনের ফাইল সেভ করা কিন্তু একই রকম এখন ফাইলের নাম চাচ্ছে আমি ফাইলের নাম দিলাম মাই কার্টুন এরপরে আমি কোথায় সেভ করব আমি কি ডেস্কটপে সেভ করব নাকি ডি ড্রাইভে সেভ করব নাকি ই ড্রাইভে সেভ করব মনে করেন আমি এখানে সেভ করব কোথায় সাপোজ আমি সেভ করবো অ্যাফ ড্রাইভে অ্যাফ আমি অ্যাফে আসলাম অ্যাফে আসার পর এই যে মাই ড্রাইভ আমি এটা সেভ করলাম সেভ হয়ে গেল এরপর দেখুন আমি এটা কেটে দিচ্ছি এরপর আপনি যদি অ্যাফ ড্রাইভে যান তাহলে আপনি এই ছবিটাকে দেখবেন মাই কম্পিউটার অ্যাফ দেখুন একদম শেষে ছবিটাকে ছবিটাকে দেখা যাবে এই যে মাই কার্টুন মানে আপনি যেভাবে চান যেখানে চান সেখানে আপনি ছবিটা আঁকতে পারবেন আবার আপনি চাচ্ছেন এই ছবিটি আপনি আপনার কম্পিউটারের ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে ব্যবহার করবেন তাহলে আপনি ছবিটা ওপেন করবেন ওপেন করার পর রাইট বাটনে ক্লিক করবেন ক্লিক করে সেট অ্যাস ডেস্কটপ ব্যাকগ্রাউন্ড ক্লিক করলাম এই যে আমার ডেস্কটপে এটা ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে চলে আসলো তো আশা করি বুঝতে পারলেন আসলে সব কিছু কোনো কিছু কঠিন না সব কিছু খুবই সহজ তো এই পেন্টের ব্যবহারটা আপনারা আশা করি বুঝতে পারছেন এরপর মনে করুন আমি এই গুগল থেকে কোনো ধরনের কোনো ছবি নেব মনে করুন এই যে গুগল ইমেজ মনে করেন আমি এই গুগল থেকে এই কিবোর্ডের ছবিটা আমি কি করব আপনারা গুগল ইমেজ নিশ্চয়ই আপনারা ইউজ করতে পারেন সাপোজ আমি একটা কিবোর্ডের একটা ছবি নেব তাহলে আমি গুগল ইমেজে গেলাম এই যে গুগল গুগল থেকে ইমেজ ইমেজ থেকে আমি লিখলাম কিওয়ার্ড কিবোর্ড এখানে কিবোর্ডের অনেকগুলো ছবি আসলো সাপোজ আমি এই ছবিগুলো কী করলাম এখান থেকে একটা মানে ছবি নিলাম এই যে এই ছবিটা মানে আমি গুগল থেকে কী করবো আমার কম্পিউটারে নিয়ে আসবো তাহলে আমি কী করলাম এটা রাইট বাটনে ক্লিক করলাম ক্লিক করে মানে মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করলাম ক্লিক করে কপি ইমেজ কপি ইমেজে ক্লিক করলাম তাহলে এটা কপি হয়ে গেল তাহলে আমি এটা প্যাস্ট করব প্যাস্ট করবো কোথায় গিয়ে পেন্টে গিয়ে পেন্ট এখান থেকে ক্লিক করলাম আমি সরাসরি যদি এখানে পেন্ট লিখি তাও পেন্ট চলে আসবে পি এ এন টি এই পেন্ট লিখলে সরাসরি পেন্ট চলে এসছে আমি সরাসরি এখান থেকে আমি পেন্টে যেতে পারবো আমি আগে যেটা দেখিয়েছিলাম এখান থেকে ক্লিক করে অল কম্পিউটার অল প্রোগ্রাম অল প্রোগ্রাম থেকে কোথায় অ্যাকসেসরিজ অ্যাকসেসরিজ থেকে পেন্ট এখানে ক্লিক করে পেন্টে যেতে পারেন অথবা আপনি সরাসরি এখানে ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করে জাস্ট পেন্ট লেগলেই পেন্ট চলে আসবে চলে এসছে আমি পেন্টে গেলাম তাহলে আমি আমার কিবোর্ডের ছবিটা এখানে প্যাস্ট করব প্যাস্ট করার জন্য আমি কি করব জাস্ট এই প্যাস্টে ক্লিক করব প্যাস্ট প্যাস্টে ক্লিক করতে পারি অথবা এখানে রাইট বাটন ক্লিক করে যাই হোক এখানে রাইট বাটনে ক্লিক হবে না আমি জাস্ট এই প্যাস্টে ক্লিক করব প্যাস্টে ক্লিক করলেই ছবিটা এখানে প্যাস্ট হয়ে যাবে দেখুন পুরো কিবোর্ডটা এখানে চলে এসছে আমি যদি কিবোর্ডটা যদি ছোটো করে দেখতে চাই এই যে এখান থেকে আমি ছোটো করে ছোটো করে দেখতে পারবো জুম জুমটা কমিয়ে দেখতে পারি জুমটা বাড়িয়েও বাড়িয়েও দেখতে পারি ঠিক একইভাবে আমি যদি এই এই ছবিটা যদি আমি সেভ মানে কম্পিউটারে সেভ করতে চাই তাহলে কি করব এখান থেকে সেভ 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 করবো কোথায় যদি আমি ডেস্কটপে যে যেখানে ইচ্ছে সেখানে আমি সেভ করবো তারপর আমি পিকচারে সেভ করবো পিকচার এখানে লাগলাম কি মাইকে বোর্ড লিখে সেভ করলাম দেখুন এটা সেভ হয়ে গেল আমি এটা কি কেটে দিচ্ছি দেখুন এখন যদি আমি মাই পিকচারে যাই মাই পিকচারে যাওয়ার জন্য এই যে মাই কম্পিউটার মাই কম্পিউটার থেকে এই যে পিকচারস এখানে দেখুন কিবোর্ডের ছবিটা এখানে থাকবে এই যে মাইকে বোর্ড আশা করি আপনারা 
বুঝতে পারছেন এখান থেকে ক্লিক করে আমি ছবিটাকে বড় করে দেখতে পারি ছোট করে দেখতে পারি যেভাবে ইচ্ছে এভাবে আমি দেখতে পারি এরপর আমি যদি চাই এই ছবিটাকে কি করব মানে মানে কিবোর্ডের ছবিটাকে এডিট করব তাহলে আমি এডিটও করতে পারবো মানে ইচ্ছে মতো আমি এই ছবিটাকে আগে আগে করবো তাহলে আমি ছবিটা খুললাম খোলার পর এই যে এখানে যাবো আমি এই যে এই ছবিটাকে আমি খুললাম ওপেন আচ্ছা মানে এই এই কিবোর্ডের কিবোর্ডের ছবিটাকে আমি আগে আগে করবো আগে আগে করার জন্য কী করবো আমি আমি এই ছবিটা আমি পেন্ট ফরমেটে যাব আমি এখান থেকে গেলাম স্টার্ট স্টার্ট থেকে পেন্ট পেন্টে গিয়ে আমি কিবোর্ডটাকে ওপেন করব ওপেন করব কোথ থেকে মেনু মেনু থেকে ওপেন তাহলে যে কোনো একটা ফাইলকে আমরা এইভাবে ওপেন করব ওপেন করে আমরা কি আমাদের কম্পিউটার যেখানে যেখানে আছে সেই লোকেশন থেকে আমি এই ফাইলটা খুঁজে নেব এটা কোন লোকেশন আছে পিকচার লোকেশন আছে পিকচার পিকচার লোকেশন আমি ডাবল ক্লিক করলাম এই যে চলে আসলো এখান থেকে এই যে কিবোর্ড তাহলে দেখুন এই কিবোর্ডটা চলে চলে আসলো এখন আমি কিবোর্ড ইচ্ছা মতো আমি আঁকা আঁকে করব কীভাবে করব তারপর সেখানে ইউ আছে এখানে ইউটা না লেখে ইউর বদলে আমি কি লিখবো আমি ইউটা এখান থেকে মুছে দিলাম তারপর আমি এখানে ব্ল্যাক কালার করে দিলাম এই ইউটাতে মানে আমি ইচ্ছা মতো এখানে কি আগে আগে করতে পারবে এগুলো আমি মুছে দিচ্ছি মানে যে যা ইচ্ছা আপনি তা করতে পারবেন এখানে আচ্ছা এখন আমি যদি চাই যে এই এই কিবোর্ড থেকে আমি এসটা নিয়ে নেব এসটা তুলে নেব তুলে নেওয়ার জন্য আমি কি করব এই যে সিলেক্ট দেখুন মানে কোনো একটা ইমেজের কোনো একটা অংশ যদি আমি তুলে তুলে নিতে চাই কেটে নিতে চাই তাহলে সিলেক্ট এই যে সিলেক্টে ক্লিক করব সিলেক্টে ক্লিক করার পরে জাস্ট হোম হোম থেকে সিলেক্ট ক্লিক করলাম দেখুন মাউস পয়েন্টটা কীরকম হয়ে গেল এই যে প্লাস চেনের মতো হয়ে গেল এখন আমি কি করলাম এটা মাউস পয়েন্টারটাকে আমি রাইট বাটনটাকে চেপে তুললাম মানে আমাদের ডান মানে ডান হাতের যে সাদা তাঙ্গুল এই সাদা তাঙ্গুলকে আঙ্গুলে আমি আঙ্গুল দিয়ে কি করলাম মাউসটাকে আমি চেপে তুললাম এটাকে বলে ড্র্যাগ করা চেপে তুললাম চেপে ধরে আমি এই এটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর দেখুন এটা এই যে আলাদা হয়ে গেল এখন আমি এই অংশটুকু আমি কি করব কপি করে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো অথবা কাট করে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো তো আশা করি বুঝতে পারছেন এই যে সিলেক্ট আমি আবার দেখাচ্ছি এই যে সিলেক্ট করে সিলেক্টকে ক্লিক করব ক্লিক করে আমি যে কোনো অংশ আমি কাটতে পারবো কেটে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো মনে করেন আমি আবার ওপেন করলাম মাই পিকচার মাই পিকচার থেকে সালমান খান করলাম আমি যাচ্ছি সালমান খানের মাথাটা মাথাটা কেটে আলাদা করব তাহলে কি করলাম হোম হোম থেকে এখানে এখান থেকে এই যে সালমান খান মাথাটা কাটলাম মাথাটা কেটে আলাদা করে গেলাম তো আশা করি বুঝতে পারছেন আপনারা পেন্ট নিয়ে আশা করি কাজ করতে পারবেন এরপর দেখুন পেন্টের পরে অন্য অন্য যে প্রোগ্রামগুলো আছে সাধারণ যে প্রোগ্রামগুলো এই আমি আবার যাচ্ছি অল প্রোগ্রাম অল প্রোগ্রাম থেকে অ্যাকসেসরিস অ্যাকসেসরিস থেকে এই যে নোট প্যাড পেন্ট দেখালাম এই যে রান এগুলোর কাছে আপনি নিজে ক্লিক করে করে আপনি আপনি মানে দেখে নেবেন এগুলো খুব এগুলো এখন আমি বলার প্রয়োজন মনে করছি না আপনি যে একটু ক্লিক করলেই এগুলো সবগুলো প্রোগ্রামে যদি আপনি ক্লিক করেন ক্লিক করে করলে আপনি বুঝতে পারবেন যে এটা দিয়ে কী কাজ হয় কীভাবে কাজ হয় আসলে খুব সহজ বিষয় এই যে স্পিনিং রান দিয়ে কী কাজ হয় তারপর স্পিনিং টুল দিয়ে কী কাজ হয় সাউন্ড রেকর্ডার এটা তো বুঝতেই পারছেন আপনি এটা সাউন্ড রেকর্ড করার জন্য আমরা মোবাইলে যেরকম সাউন্ড রেকর্ড করি ঠিক কম্পিউটারে আপনি এটা দিয়ে সাউন্ড রেকর্ড করতে পারবেন আনলিমিটেড সাউন্ড রেকর্ডিং যাক এটা আমি ক্লিক করছি না আশা করি এটা আপনারা এমনিতে বুঝবেন স্টিকি নোটস এটা আমি দেখিয়েছি যে স্টিকি নোটসে ক্লিক করলে এই যে আমি আর এখানে ইয়াতে আসবে একটা এই আমরা ইচ্ছা মতো এখানে লিখতে পারবো আবার যদি আরেকটা লেখি এই যে এখানে আমরা ইচ্ছা মতো লিখতে পারবো মানে টুকটাক আমরা স্লিপ আমরা এই টুকটাক কোনো স্লিপে কোনো কিছু কোনো কিছু লেখে নিই লেখে আমরা নোট করে রাখি আমাদের কাজের সুবিধার্থে এখানে আপনি ডেস্কটপে এরকম অনেকগুলো স্লিপ আপনি তো তৈরি করতে পারবেন আবার এই স্লিপগুলোকে কেটেও দিতে পারবেন এগুলোকে বলা হয় স্টিকি স্টিকি নোটস আচ্ছা স্টিকি নোটসের পরে দেখুন আমরা আমি আবার গেলাম প্রোগ্রামে প্রোগ্রাম থেকে অ্যাকসেসরিজে অ্যাকসেসরিজ থেকে 
is sticky notes synchronization center windows explorer windows mobility center wordpad wordpad among notepad ekhi rekom amra age jeta dekhechilam notepad e je dekhun notepad notepad ebong ekhon hocche wordpad wordpad pray ekhi rekom dekhun wordpad ami abar dekhacchi start start theke all program accessories ekhon theke wordpad e je dekhun wordpad wordpad er patoko holo amra notepad e je rekom kaaj korechi wordpad o ekhi rekom to ekhi rekom but ektu patoko ache পার্থক্যটা হচ্ছে নোটপ্যাডটা হচ্ছে একেবারে সিম্পল ওখানে আমরা লেখা গিয়ে কোনো রকম এডিট করতে পারি না বড় করতে পারি না ছোট করতে পারি না কালার করতে পারি না কোনো কিছু করতে পারি না বাট ওয়ার্ডপ্যাডে আপনি এম এস ওয়ার্ডের ছোটো খাটো কাজগুলো করতে পারবেন যেমন আপনি এই লেখা লেখতে পারবেন লেখা লেখার পরে এই এই লেখাটার আপনি এই ফন্ট চেঞ্জ করতে পারবেন আপনি লেখাটাকে ইচ্ছা মতো বড় করতে পারবেন এই যে বড় করতে পারবেন ছোট করতে পারবেন লেখাটাকে মাঝখানে নিয়ে যেতে পারবেন লেখার কালার কালার চেঞ্জ করতে পারবেন যাক বুঝতে পারছেন লেখাকে বোল্ড করতে পারবেন ইটা লেখ করতে পারবেন অনেক অনেকভাবে আপনি লেখাটাকে নিয়ে আসতে পারবেন আবার যখন ইমেজও আপনি ইনসার্ট করতে পারবেন ইমেজ নিয়েও কাজ করতে পারবেন ডেট ডেট অ্যান্ড টাইম ইনসার্ট করতে পারবেন যাই হোক এগুলো আপনারা একটু দেখলেই বুঝবেন মানে আমরা যে কোনো কিছু ওয়ার্ডপেডে আমরা টুকটাক এম এস ওয়ার্ডের কাজগুলো করতে পারি মানে এটা হচ্ছে একটা মিনি এম এস ওয়ার্ড তো এটা হচ্ছে নোটপ্যাডের মতো এখানে আমরা এম এস ওয়ার্ডের যত বিশাল কাজ করতে পারি অনেক ধরনের কম্পিউটারকে লেখাকে অনেক অনেকভাবে আমরা এডিটিং করতে পারি ওয়ার্ডপ্যাডে আমরা অত কিছু করতে পারি না ওয়ার্ডপ্যাডে আমরা অত কিছু করতে পারি না আমরা সিম্পলি কি লেখাগুলোকে আমরা মানে ছোটোখাটো কাজগুলো করতে পারি যাই হোক এই ওয়ার্ডপ্যাড এবং নোটপ্যাড এগুলো ডিফল্ট অবস্থায় থাকে কম্পিউটারের ডিফল্ট অবস্থায় থাকে আপনাকে আলাদা করে মানে আলাদা করে এম এস ওয়ার্ড ইউজ ইনস্টল না করলেও উইন্ডোজ সেভেনের সাথে ওয়ার্ডপ্যাডটা ডিফল্ট থাকে এরপর দেখুন আমি আবার যাচ্ছি স্টার্ট স্টার্ট থেকে অল প্রোগ্রাম দেখুন আমি আবার যাচ্ছি স্টার্ট স্টার্ট থেকে অ্যাকসেসরিস অ্যাকসেসরিস থেকে এই যে ওয়ার্ডপ্যাড ওয়ার্ডপ্যাড থেকে আরও নিচে আরও আছে যেমন এইস অফ অ্যাক্সেস এগুলো আপনি দেখে নেবেন ট্যাবলেট পিসি উইন্ডোজ পাওয়ার সেল এরপর আরও অনেকগুলো সফটওয়্যার আছে এই যে গুগল ক্রোম ইন্টেল ক্যালাইট কোডাক লজিটেক মানে আপনি যত ধরনের সফটওয়্যার আপনি লোড করবেন কম্পিউটারে সবগুলো সফটওয়্যার আপনি এখানে দেখবেন এই যে নিরো ওডেক্স প্যান ট্যাবলেট কিউবি ওয়াইমেক্স এই যে সব ধরনের সফটওয়্যার আপনি এখানে দেখবেন তাহলে আমরা এই সফটওয়্যারগুলো কোথেকে পেলাম আমরা সফটওয়্যারগুলো এখান থেকে ক্লিক করে দেন মাই অল প্রোগ্রামে ক্লিক করে আমরা এই লিস্টে সবগুলো সফটওয়্যার আমরা দেখব আচ্ছা এখন এই লিস্টে তো সব সবগুলো সফটওয়্যার আপনি দেখবেন এখন আপনার হুট করে আপনার লাগছে কি আপনার লাগছে পেইন্ট অথবা আপনার লাগছে এম এস ওয়ার্ড তাহলে আপনি খুব সহজে এখান থেকে পাবেন এই যে স্টার্টে ক্লিক করবেন ক্লাক ক্লিক করে আপনি কী করবেন সার্চ বক্স এখানে আপনি লেখলেন পেন্ট পেন্ট লেখার পরও সোজা পেন্ট চলে আসলো আপনি পেন্টে ক্লিক করে খুলতে পারবেন আপনার লাগছে নোটপ্যাড আপনি এখানে লিখবেন নোটপ্যাড সরাসরি নোটপ্যাড চলে আসলো আপনার লাগলো কি এই ওয়ার্ডপ্যাড ওয়ার্ড প্যাড সরাসরি এখানে ওয়ার্ডপ্যাড চলে আসলো একটা শব্দ লাগলে হবে দেখুন ওয়ার্ডপ্যাড আমি এখানে জাস্ট শুধু যদি ওয়ার্ড লিখি ও ডাবলিউ ও আর ডি শুধুমাত্র ওয়ার্ড লিখলেই এই যে চলে আসছে ওয়ার্ডপ্যাড আবার ওয়ার্ড লিখলেই মাইক্রোসফট ওয়ার্ডও একটাতে চলে আসছে যাই হোক আমি এতক্ষণ যেটা দেখলাম যে কম্পিউটারের ছোটোখাটো মানে সফটওয়্যারগুলো এখানে আমি কয়েকটা সফটওয়্যার সম্পর্কে আপনাদেরকে বলি ডিফল্ট সফটওয়্যারগুলো যেমন এই যে অল প্রোগ্রাম অল প্রোগ্রাম থেকে অ্যাকসেসরিস এখানে একটা আছে উইন্ডোজ সিডি মেকার এখান থেকে আপনি মানে সিডি বার্ন করতে পারবেন এই যে দেখুন এখান থেকে অল প্রোগ্রাম অল প্রোগ্রাম থেকে একদম উপরে দেখুন এই যে উইন্ডোজ ডিভিডি মেকার ডিভিডি মেকার মানে হচ্ছে আপনার আপনাদের অনেকগুলো ডিভিডি আছে অনেকগুলো সিডি আছে অথবা অনেকগুলো মানে লেখা আছে ওগুলোকে আপনি আপনার মনের মতো করে খুব সুন্দর করে সাজাতে পারবেন আমরা যখন সিনেমার বিভিন্ন ডিভিডিগুলো দেখি সাপোজ মনে করেন একটা ডিভিডিতে ছয়টা মুভি আছে ওই আমরা যখন কম্পিউটারে যখন ডিভিডিতে মানে দিই তখন আমাদেরকে মানে মেনু দেখাই যে আপনি কোথায় যেখানে আমরা ক্লিক করি সেই মুভিটি আমাদেরকে দেখাই তো আপনি ওই রকম মেনু সাপ মেনু দিয়ে আপনি ডিভিডি তৈরি করতে পারবেন খুব গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেস দিয়ে খুব সিম্পলি এই যে উইন্ডোজ ডিভিডি মেকার
এই যে এড আইটেমস আমি আইটেম এড করছি এই যে কয়েকটা আইটেম আমি এড করলাম তারপর নেক্সট এই যে এরপর আমি যে কোনো একটা থিম যে কোনো একটা স্টাইল সিলেক্ট করলাম সাপোজ এই স্টাইলটা এই যে দেখুন আমাকে ইয়াগুলো কীভাবে দেখাচ্ছে প্রিভিউ मैंने कैकट छवि और कैकट भिडियो सेट कर सेट करारे देखो ये हाँ देखा हमें जो प्लै करी प्लै कर ले जिसगल देखा मैंने कोटार पर कोटा प्लै करबी कि ये प्लै करब ना कि ये प्लै करब मैंने वही अपनी अनेकगुल फाइल जो मैं डिसप्ले करबें तक ये अपनी क्यागल करते पर मैंने सीढ़ी इन्सार्ट कर ले मेनो कार आस मेनुते क्लिक कर अपनी एगोलो छवि ऑडियो भिडियो सबग अपनी खूब सुंदर भाव सजाते पर এটা উইন্ডোজ এক্সপিতে আছে উইন্ডোজ মুভি মেকার নামে এক্সপিতে আছে মুভি মেকার আর উইন্ডোজ সেভেনে আছে ডিভিডি মানে ডিভিডি মেকার এই যে উইন্ডোজ ডিভিডি মেকার যাক এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় না বাট আপনি এগুলো করতে পারবেন আমি এটা ক্যান্সেল করছি এরপর দেখুন স্টার্ট স্টার্ট থেকে আবার অল প্রোগ্রাম অল প্রোগ্রাম থেকে দেখুন এই যে উপরে ডিভিডি মেকারের পরে উইন্ডোজ ফ্যাক্স অ্যান্ড স্ক্যান আপনি এই উইন্ডোজ ফ্যাক্স অ্যান্ড স্ক্যান এটা দিয়ে আপনি ফ্যাক্সও করতে পারবেন এবং স্ক্যানও করতে পারবেন মানে ফ্যাক্স করতে পারবেন উইন্ডোজ ফ্যাক্স অ্যান্ড স্ক্যান আপনি আপনার কম্পিউটারকে ফ্যাক্স মেশিন হিসেবে ইউজ করতে পারবেন মানে আপনার কম্পিউটারের সাথে যদি আপনার মানে প্রিন্টার লাগানো থাকে প্রিন্টার লাগানো থাকলে আপনার সরাসরি ওই ফ্যাক্সটা আপনি ফ্যাক্সটা প্রিন্ট করতে পারবেন আর লাগানো না থাকলেও সমস্যা নেই আপনি জাস্ট ওই ফ্যাক্সের লাইনটাকে টেলিফোনের লাইনটাকে যদি আপনি কম্পিউটারের সাথে লাগিয়ে দেন তাহলে আপনার কম্পিউটারেই ওই যে কোনো ফ্যাক্স আপনি রিসিভ করতে পারবেন ফ্যাক্সগুলো আপনি স্টোর করে রাখতে পারবেন সব কিছু করতে পারবেন এই যে ফ্যাক্স ইউ ক্যান সেন্ড অ্যান্ড রিসিভ ফ্যাক্সড ডকুমেন্টস অন ইয়ার কম্পিউটার উইদাউট ইউজিং এ ফ্যাক্স মেশিন মানে আপনার যদি ল্যাপটপ থাকে অথবা ডেস্কটপ থাকে মানে কম্পিউটার থাকলে আপনার আর কোনো ফ্যাক্স মেশিন লাগবে না এই যে ইউ ক্যান অলসো প্রিন্ট ইমেল আসলে অনেক মানুষ এই জিনিসগুলো জানে না যেমন অনেক দোকান আমি দেখি যে ওদের কম্পিউটার আছে আবার আলাদা করে ফ্যাক্স মেশিনও আছে তো আলাদা করে ফ্যাক্স মেশিন কেনার দরকারটা কি এখানে তো আমাদেরকে সবগুলো ফেসিলিটিস দিয়ে দিচ্ছে ইভেন আপনি আপনার কম্পিউটারকে মোবাইল ফোন হিসেবে ইউজ করতে পারেন মানে আমরা তো যতগুলোই মানে যন্ত্রাংশ আছে যেমন মোবাইল ফোন টেলিফোন তারপরে এই ফ্যাক্স মেশিন তারপরে আরও যত ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস আছে সব ধরনের ডিভাইস আপনি কম্পিউটার কম্পিউটার দিয়ে আপনি ইউজ করতে পারেন খুব সহজেই তো দেখুন এই যে কম্পিউটার বিভিন্ন কম্পিউটারের দোকানগুলোতে কম্পিউটার টাইপিংয়ের যে দোকানগুলো তোরা কী করে আলাদা করে ফ্যাক্স মেশিন কিনে আসলে কোনো দরকার নেই ওরা যদি জানত তাহলে ওরা আর অপচয়টা করত না যাই হোক এরপর দেখুন এই যে প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম থেকে উইন্ডোজ উইন্ডোজ ফ্যাক্স অ্যান্ড স্ক্যান উইন্ডোজ মিডিয়া সেন্টার উইন্ডোজ মিডিয়া প্লেয়ার মিডিয়া প্লেয়ার তো আপনারা সবাই চেনেন এটা দিয়ে আমরা যে কোনো সিনেমা যে কোনো ভিডিও দেখতে পারি উইন্ডোজ আপডেট এক্স এক্স পি এস ভিউয়ার যাই হোক এগুলো মানে আমি যেগুলো দেখালাম এগুলো হচ্ছে ডিফল্ট সফটওয়্যার এগুলো মানে ডিফল্ট থাকে কম্পিউটারে এগুলো উইন্ডোজ সেভেনে ডিফল্ট থাকে আবার এই যে সফটওয়্যারগুলো যেমন বিজয় অ্যারো প্রিডিয়ার এগুলো থাকে না এগুলো মানে আলাদা করে এগুলো ডাউনলোড করতে হয় আলাদা করে এগুলো ইনস্টল করতে হয় তো যাই হোক আমরা ছোটোখাটো সফটওয়্যারগুলো দেখলাম আমরা এবার কম্পিউটারের বেসিক যে সফটওয়্যারগুলো বেসিক মানে একটু বড় সফটওয়্যারগুলো দেখব আমরা এতক্ষণ দেখলাম ছোটোখাটো সফটওয়্যারগুলো আমরা এখন বড় কিছু সফটওয়্যার দেখব আমরা এখন যেটা দেখব কম্পিউটারে কাজ করার জন্য এই যে এম এস ওয়ার্ড এম এস এক্সেল তারপর এম এস এম এস মানে হচ্ছে মাইক্রোসফট মাইক্রোসফট আচ্ছা আমি কিন্তু পুরো পুরোটাই দেখি আমরা দেখবো মাইক্রোসফট ওয়ার্ড মাইক্রোসফট এক্সেল মাইক্রোসফট 
PowerPoint, Microsoft Access, আমরা এই মানে প্রোগ্রামগুলো দেখব আমরা আসলে এই প্রোগ্রামগুলো শিখব না যেমন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড আমি এখানে শেখাবো না আমি জাস্ট মাইক্রোসফট ওয়ার্ড খুলে আপনাদেরকে দেখাবো যে এটা কি এবং এগুলো দিয়ে কি কাজ করে জাস্ট ওটটুকু দেখাবো যে এটা এগুলো কি এবং কি কাজ করে তো দেখুন এই যে এগুলো এগুলোকে বলা কি অফিস ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার অফিস ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার অফিস ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার মাইক্রোসফট ওয়ার্ড মাইক্রোসফট এক্সেল মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট মাইক্রোসফট এক্সিস এছাড়া আরও অনেকগুলো আছে তো দেখুন অফিস ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারগুলো কী করতে হয় এগুলো আলাদাভাবে মানে লোড করতে হয় এগুলোর জন্য আলাদা সিডি পাওয়া যায় আপনি বাজারে কম্পিউটারের দোকান আলাদা আলাদা আলাদাভাবে আপনি সিডি পাবেন মানে আপনি অফিস অফিস প্রোগ্রাম সিডি বললে দিয়ে দেবে যে অফিস প্রোগ্রাম অফিস প্রোগ্রামের সিডি অথবা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট পাওয়ার পয়েন্টের সিডি এটা বললেই দোকানের থেকে আপনি কিনতে পারবেন সফটওয়্যারের দোকান থেকে মাত্র চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ টাকা দাম দেবে আচ্ছা এখান থেকে এই সিডিগুলো নিয়ে আপনি কম্পিউটারে ইনস্টার্ট করে আপনি খুব সহজে মানে ইনস্টল করতে পারবেন আমি একটু পরে দেখাবো এটা ইনস্টল কীভাবে করবেন তো দেখুন অফিস প্রোগ্রামের অনেকগুলো ভার্সন থাকে একটা হচ্ছে দুই একটা আছে দুই একটা আছে দুই একটা আছে দুই হাজার সাত একটা আছে দুই হাজার দশ দুই হাজার দশ মানে ল্যাটেস্টটা তো দুই হাজার দুই হাজার তিন দুই হাজার সাত এগুলো আসলে একটু ওল্ড ভার্সন আমাদের বর্তমানে ল্যাটেস্ট ভার্সন যেটা এটা হচ্ছে দুই এটা দিয়ে এটা অনেক অনেক ভালো এবং খুব সহজে সবগুলো কাজ করা যায় মানে খুব সহজ দুই হাজার দশটা একদম ল্যাটেস্ট যে ভার্সনটা তো আপনি যখন শিখবেন আপনি এই ল্যাটেস্ট ভার্সন যেগুলো ল্যাটেস্ট ল্যাটেস্ট ভার্সনগুলো সবসময় শিখবেন যেমন আপনি যদি দু হাজার শিখেন তাহলে দু হাজারটা দেখবেন আর কিছুদিন পরে আর চলবে না মানে আর কিছুদিন পর এটা কোনো কম্পিউটার আপনি এটা পাবেন না ধরুন আপনি অফিসে কোনো কম্পিউটারে কাজ করছেন আপনি দেখবেন এখানে দু হাজার লোড করা নেই দু হাজার দশ লোড করা মানে আপনি যে কোনো কম্পিউটারে যদি কাজ করেন আপনি অফিসের কম্পিউটারে কাজ করেন অথবা কোথাও গিয়েছেন ওইখানে কম্পিউটারে কাজ করছেন ম্যাক্সিমাম কম্পিউটারেই একদম ল্যাটেস্ট ভার্সনটা লোড করা থাকে তো সুতরাং আপনি যদি শিখেন আপনার একদম ল্যাটেস্ট ভার্সনটাই শিখা দরকার যে অফিস প্রোগ্রাম অফিস দুই এটাকে সংক্ষেপে বলো কি অফিস দুই তাহলে আপনি অফিস দুই হাজার একটা সিডি নেবেন দোকান থেকে সিডি নিয়ে আপনি কম্পিউটারে লোড করবেন আর তাছাড়া আপনি যেখানে যাবেন না আপনি এই অফিস দুই হাজার দশের ইয়েগুলো পাবেন আর অফিস দুই হাজার মধ্যে কি কি আছে কি কি প্রোগ্রাম আছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড মাইক্রোসফট এক্সেল মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট মাইক্রোসফট এক্সিস যেমন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড দিয়ে সাধারণ লেখালেখির কাজ করা হয় যেমন অ্যাপ্লিকেশন লেখা টাইপ করা এই কাজগুলো করা হয় মাইক্রোসফট এক্সেল দিয়ে হিসাব নেকেশের কাজ করা হয় যেমন স্যালারি শিট তৈরি ব্যালেন্স শিট তৈরি এই হিসাব নেকেশের কাজগুলো করা হয় এরপর হচ্ছে মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট দিয়ে করা হয় স্লাইড তৈরি যেমন হচ্ছে বিভিন্ন প্রেজেন্টেশনে বিভিন্ন মিটিংয়ে আমরা যে প্রজেক্টটা বড় বড় মানে বিভিন্ন জিনিস ওরা মানে উপস্থাপন করে বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য আমরা প্রজেক্টরে যে জিনিসগুলো দেখি ওগুলোকে বলা হয় স্লাইড ওই স্লাইডগুলো কীভাবে উপস্থাপন করা হয় তারপর হচ্ছে মাইক্রোসফট অ্যাক্সিস অনেক বড় কোনো সফটওয়্যার ধরুন একটা ব্যাংকের একটা ব্যাংকের বিশাল হিসাব অনেক অনেক ওদের ওদের লাখ লাখ ক্লায়েন্ট এই লাখ লাখ ক্লায়েন্টের হিসাব কীভাবে রাখে এই অ্যাক্সিস সফটওয়্যার দিয়ে মাইক্রোসফট অ্যাক্সিস মানে বিশাল আকারের হিসাব রাখা যায় অ্যাক্সেল দিয়ে মোটামুটি ছোটোখাটো হিসাব রাখা যায় বাট অনেক বড় হিসাবের যখন প্রয়োজন হয় তখন প্রয়োজন হয় কি ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারের মাইক্রোসফট অ্যাক্সিস হলে একটা অনেক বিশাল বিশাল ডাটা নিয়ে কাজ করে যেমন শুধু এখন মাত্র মাইক্রোসফট অ্যাক্সিস দিয়েই পুরো একটা ব্যাংকের সবগুলো হিসেব নিকাজ খুব সহজেই রাখা যাবে তো আসুন আমরা দেখি যে অফিস প্রোগ্রামগুলো কোথায় আমরা এই মাইক্রোসফট অফিস প্রোগ্রামগুলো পাবো কোথায় স্টার্ট স্টার্ট থেকে অল প্রোগ্রাম আমি আবার দেখাচ্ছি স্টার্ট স্টার্ট থেকে অল প্রোগ্রাম অল প্রোগ্রাম থেকে এই যে মাইক্রোসফট অফিস দেখুন এখানে ক্লিক করলে আমি সবগুলা পাচ্ছি অফিসের মধ্যে যেগুলো আছে এই যে দেখুন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড দু মাইক্রোসফট এক্সেল মাইক্রোসফট এক্সিস মানে ওয়ার্ড দিয়ে কী করা হয় সাধারণ লেখালেখিরা কাজ করা হয় আচ্ছা আমি উপর থেকে আসি মাইক্রোসফট এক্সিস এক্সিস দিয়ে কী করা হয় অনেক বড় আকারের মানে হিসেব নিকাশ করা হয় যেমন ব্যাংকের অথবা কোনো একটা দেশের সকল মানুষের আচ্ছা তারপর হচ্ছে মাইক্রোসফট এক্সেল ছোটোখাটো হিসেবের কাজগুলো করা হয় যেমন স্যালারি শিট 
তারপর এই তারপর মানে বিভিন্ন বিল বিভিন্ন ভাউচার এগুলো এখানে এক্সেলে তৈরি করা হয় মাইক্রোসফট ইনফু পাথ ডিজাইনার এগুলো ইম্পর্টেন্ট বিষয় না এরপর হচ্ছে মাইক্রোসফট আউটলুক এটা দিয়ে ইমেল করা হয় বাট এটা এখন আর ইউজ হয় না এখন সবাই আমরা তো ওই জিমেল অথবা ইয়াহু দিয়ে আমরা মেল করি আগে এই যে মাইক্রোসফট মাইক্রোসফট আউটলুক দিয়ে ইমেল করতে হইতো ইমেল করা যেত এখনও করা যায় বাট এটা মানুষ আর এখন আর ইউজ করে না মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট যেটা বলেছিলাম যে স্লাইড তৈরি করে ওগুলোকে প্রেজেন্ট করা যায় তারপর হচ্ছে যাই হোক এখন আমি এই মেন যে প্রোগ্রামগুলো এগুলো আমি দেখাচ্ছি সাপোজ মাইক্রোসফট ওয়ার্ড দেখুন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড আমি এখানে ক্লিক করলাম আমি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে চলে যাচ্ছি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ওপেন হচ্ছে ওপেন হলো এখন দেখুন আমি এখানে ইচ্ছা মতো টাইপ করতে পারবো মাইক্রোসফট ওয়ার্ড আমি ইচ্ছা মতো টাইপ করতে পারবো টাইপ করার পরে আমি এই লেখাগুলোকে কী করবো সবগুলো লেখাকে আমি বড় করব বড় করার জন্য কী করবো এই যে মাউস মাউসটাকে আমি এখানে ক্লিক করলাম এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে মাউসের আমার যে সাদাত আঙ্গুল আপনার ডান হাতের যে সাদাত আঙ্গুল ওই আঙ্গুল দিয়ে আপনি কী করেন মাউসটাকে চেপে ধরেন আমি চেপে ধরলাম চেপে ধরার পরে আস্তে 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 ডান পাশে নিয়ে আসেন এই এখানে এসে এবার মাউসটা ছেড়ে দেন ছেড়ে দিলাম তাহলে এটা সিলেক্ট হয়ে গেল এটাকে বলে সিলেক্ট মাউস দিয়ে আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি এই লেখাটাকে কী করব বড় করব ছাব্বিশ করলাম আমি আরও বড় করতে পারি আটচল্লিশ করলাম তাহলে আমরা লেখাটাকে বড় করতে পারি আবার লেখাটাকে ছোটো করতে পারি আবার লেখাটাকে আর ফন্ট চেঞ্জ করতে পারি ফন্ট এটা আছে আবার কি মানে যে কোনো ধরনের ফন্ট আমি এখানে দিতে পারি এই যে আমরা ফন্ট চেঞ্জ ফন্ট চেঞ্জ করতে পারি যে কোনো ধরনের তারপর লেখাকে বড় করতে পারি ছোটো করতে পারি এরপর লেখার কালার চেঞ্জ করতে পারি এই যে কালার আমি চাইলাম এই কালারটা দিয়ে দেবো এই কালার চলে এসছে আবার আমার যদি চার একটা কালার দেবো মানে যে কালার চাই সেই কালারে হয়ে যাবে বুঝতে পারছেন আমরা কালার চেঞ্জ করতে পারবো তারপরে এই যে এই পুরো লেখাটাকে আমরা কী করতে পারবো আমি আবার সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে এই লেখাটাকে আমি বোল্ড করব বোল্ড হয়ে গেল ইটা লিক করবো ইটা লিক হয়ে গেল আন্ডারলাইন নিচে আন্ডারলাইন দেবো আন্ডারলাইন হয়ে গেল তবে যেটাই যে কোনো অ্যাকশানে আমরা করি না কেন আমরা আমাদেরকে কী করতে হবে সেই লেখাটাকে সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করে আমরা এই অ্যাকশানগুলো করব তাহলে আমরা যে কোনো যে কোনো লেখা দেখুন আমি একটা একটা লেখা লিখছি এই লেখাটাকে লেখলাম বাংলাদেশ ইস এ স্মল কান্ট্রি সিলেক্ট করলাম করে আমি এটাকে কী করব আপনারা এখান থেকে এইখান থেকে বিষয়গুলো দেখেন এই যে এখান থেকে আমি কী করব লেখার ফন্ট চেঞ্জ করতে পারবো দেখুন ফন্ট আমি চেঞ্জ করলাম ফন্ট চেঞ্জ করার পর আমি সাইজ চেঞ্জ সাইজ চেঞ্জ করতে পারবো এখন আসা আঠারোতে আমি দিলাম চব্বিশ সাইজ চেঞ্জ করতে পারবো সাইজের পরেও কি লেখার ফন্ট এটাকে বলে কি ফন্ট মানে লেখার স্টাইল আমরা যে লেখাটাকে লাগবো সেই লেখাটাকে স্টাইল হিসেবে স্টাইল চেঞ্জ করতে পারবো আর আমরা এটাকে সাইজও চেঞ্জ করতে পারবো আচ্ছা এরপরে আমরা চাইলে এই যে বোল্ট বোল্ট দিয়ে আমরা কী করতে পারবো এটা মানে মোটা মোটা হরফের হয়ে যাবে এই যেখানে এক্সট্রা ছোটো হাতের আছে মানে মানে চিকন করে লেখা আছে বাট আমি যদি বোল্ট করে দিই তাহলে মোটা হরফের হয়ে যাবে পার্থক্যটা খেয়াল করুন বোল্ট মানে হচ্ছে মোটা মোটা হরফের হয়ে যাবে আমি যদি আবার ক্লিক করি এখানে স্মল হয়ে যাবে আমি যদি আই দিই তাহলে নিচে আন্ডার ইটা লেখ হয়ে যাবে মানে লেখাটা এই দেখুন এখন সোজা ইটা লেখ করলে বাঁকা নর্মাল এখন সোজা বাট আমি যদি ইটা লেখ করি তাহলে একটু বাঁকা হয়ে যাবে আচ্ছা আমি চাচ্ছি এটার উপর আন্ডারলাইন করতে সাপোজ এই যে কান্ট্রি কান্ট্রি এটার উপর আন্ডারলাইন করবো জাস্ট ক্লিক অন আন্ডারলাইন দেখুন বাংলাদেশ ইজ এ স্মল কান্ট্রি কান্ট্রির নিচে আন্ডারলাইন আবার আমি আন্ডারলাইনটা তুলে দেবো তুলে দেওয়ার জন্য আবার এটা সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করে আবার ক্লিক করলাম আন্ডারলাইনে উঠে গেল আবার আমি পুরো লাইনের উপর লাইনের নিচে আমি আন্ডারলাইন দিতে চাচ্ছি পুরো লাইনটা আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে জাস্ট ক্লিক অন আন্ডারলাইন তো আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন এরপর দেখুন আমরা মনে করেন এই লেখাটাকে কি করব মানে এরপর কাট কপি এবং পেস্ট মানে লেখাকে কাট করব কপি করব এবং পেস্ট করব 
सपोज हमें ये लेखा थे बांग्लेश आंडारलैन तुले दीची आगे हमें येखा थे कि करब बांग्लेश बांग्लेश शब्द करब धरने पूरा लाइन टे पूरा जिन करब अच्छा ये लेखा थे पूरा लाइन टे कपि करब पूरा लाइन टाइम सिलेक्ट कर लिलेक्ट करारमें एखन के रट बाटन क्लिक करब रट बाटन मैं अपन कम्पि आपनर हाथ अच्छा रट बाटन एक बुझे बी रट बाटन और लेफ्ट बाटन जिनिस माउस ये अपन माउसटा अपन माउसर इटा इटा हम अपने डान हाथ डान हाथ मध्यम इंडेक्स फिंगार हम जो सात आंगुल सात आंगुल दिए ये जो क्लिक करें ये बोलो क्लिक ये क्लिक कर लेकिन कि बोलो यह डान हाथ आंगुल दिए इन्हें एक बार प्रेस कर बोले क्लिक क्लिक और अभी मध्यमा मान मध्य आंगुल ये जो मार के करते हैं तेल क्यों करते हैं मध्यमा दिए मानी हमारे मध्य आंगुल दिए ये प्रेस करते हैं तेल ये बोलो रट क्लिक ये बोला क्लिक ये बोला रट क्लिक ये क्योंकि लेफ्ट क्लिक बोलो ना आप नर्माली क्लिक करते जो आपके बोले अपनी जस्ट इन्हें एक बार प्रेस करबें ये क्लिक और जो आपके रट बाटने क्लिक करते बोले तेल इन्हें ये प्रेस करबें ये चाप देवें और ये तो अपना जान स्क्रल बल स्क्रल करार्ज मैं ऊपर नीचे नामानों तेल ये हे क्लिक और ये हे रट बाटने क्लिक हमें साधारण क्यागल करब ये दिए इन्हें क्लिक कर कमांड प्रयोग करब और आप जो लिस्ट ओपेन करार मैं स्पेशल क्यागल करार्ज क्यों करी हमें लेफ्ट बाटने क्लिक करी ओके आशा करी ये बुझते पे मैं कम्पिटार सरि लेफ्ट बाटन ना रट बाटन ये हे रट बाटन ये हे ये नर्माल बाटन कम्पिटार मैं माउसर बाटन ये रट बाटन बोलते इटा जस्ट अपनी इटे मना रखें जो हे रट बाटन तो देखो ये हमें ये कि कर लम लेखाटा के कपि करब पूरा लेखाटा के कर लिलेक्ट कर लिलेक्ट करारे सिलेक्ट करार समय क्यों करें क्लिक कर ल्लिक करारे कि चेपे धरे जेखने क्लिक कर ल्लिक करारे मानी इटा ये बाटन चेपे धरे चेपे चेपे धरे धीरे 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 टन पास माउसटा के सरा जेखने चेपे धरल सात आत आंगुल दिए चेपे धरे धीरे 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 इन्हें सरा तेल ये सिलेक्ट हो गो एखी लेखाटा के कपि करब कपि तेल ये जस्ट हमें इन्हें रट बाटने क्लिक कर लम रट बाटने क्लिक कर लम आशा करी बुझते पे क्लिक करारे कर लम कपि कपि ये कपि हो गो ए पॉइंट जेटा पिटपिट कर बोला कार्सर आप कार्सर के देखते कार्सर के नीचे नहीं आसि ए जैगा कि हूबहू ए रकम एक मानी बांग्लेश स्मल कंट्री आक बार लेखा यार जो कार्सर के आनल एखे कि कर लाइट बाटने क्लिक कर लाइट बाटने क्लिक कर पेस्ट रट बाटने क्लिक हमें आबा देखा एखन कपि कर लपि एरपर इन एस रट बाटने क्लिक देख रट बाटने क्लिक क्लिक करारे ये देखो ऊपर आस पेस्ट पेस्ट इन्हें पेस्ट थक पेस्टे क्लिक कर ले आर पेस्ट क्यों भी करबें से देखा जाओ ये अपना ये ना बुझते परे पेस्ट पेस्टे क्लिक करारे ये नर्माल पेस्ट पेस्ट हो गो आर ये आक बार पेस्ट करबें लेखा आबा रट बाटने क्लिक आर य पेस्ट देखो ये पेस्ट पेस्टर उपरि क्लिक करबें आकटा हो गो आकटा करते चान आर एखे क्लिक करबें आर पेस्ट पेस्टर मध्य क्लिक आकटा हो गो बुझते ही तेल आपनी कपि मानी कि जो पूरा अच्छा एबार शुद्ध बांग्लेश लेखाटा के कपि करबें तेल क्यों करबें ये बांग्लेश लेखाटा के सिलेक्ट करबें सिलेक्ट करारे ये रट बाटने क्लिक कर क्लिक करारे कपि तेल देखो कपि कर लेकिन थे ये को चेन्ज होना इरपर हमें शुद्ध बांग्लेश लेखाटा के करब नीचे पेस्ट करब पेस्ट तेल शुद्ध बांग्लेश पेस्ट एखी करब कान्ट्री कान्ट्री लेखाटा के ये कपि कर लम जस्ट कपि कपि कर इन्हें पेस्ट पेस्ट तेल बुझते ही पार्छन हमें कपि कर लम कपि कर पेस्ट कर लम तेल ये कान्ट्री लेखा इखन के कपि कर लम कपि कर लेकिन एक फोटोकपि कर लम मैं फोटोकपि कर लेना ओरिजिनल कपिटो थक नतून एक फोटोकपि तैरि अच्छा एन जो करी 
सपोज हमें ये स्मॉल शब्द हमें की की करवो एक अंत के काट करवो काट एक अंत हमें देखा वो काट काट की भी करते होंगे मतलब एक एक जगह तक के केटे आरक्ष जगह नियाज बो हमें एक टुकड़े करी चलाम फोटो को भी करें एक अंत के फोटो को भी करें एक नियाज नियाज चलाम हमें अपन एक अंत के ये काट एक अंत के स्मॉल टा केटे नीचे नियाज बो स्मॉल टा सेलेक्ट करलाम सेलेक्ट करने पर हमें राइट बटन क्लिक करलाम क्लिक करे ये जो काट काटे क्लिक करलाम एप्पन नीचे पेस्ट देखों ये जो केटे आनलाम ये ठीक है क्योंकि ये जो बनारस इस है ये जो स्मॉल स्मॉल शब्द रखें तो ये ना नहीं स्मॉल शब्द रख केटे चुला रचे ठीक तो हमने देखा ना हमें जो ये जो बांग्लादेश हमें जो � अमें इकने शेटा पेस्ट कोल्लम पेस्ट इजे बांग्लादेश उपरे इसे स्मॉल कंट्री इकने चोला शुलो अब आमे जोरी पूरा इलेक्ट्रा टाके जोरी की कोरी इस शब्बूले का मिस अमें सिलेट कोल्लम अमें शब्बूले की की कोर्बो कॉपी कोर्बो कॉपी एर पुन नीचे शब्बूलों ते पेस्ट कंट्रोल इजे पेस्ट उसे पर्चन अब अरे मैं क्या करूँगा ये ये लेखा टा ये जो दूल्हे हैं ये दूल्हे ना मैं किन्तु क्या लेख लाम एक इन्तु क्या मैं ये दूल्हे ने सिलेट करलाम सिलेट करे मैं किन्तु क्या करूँगा कॉपी करलाम कॉपी करे अमें चले आरक्टा एमएसओ डॉक्यूमेंट अथवा उन लोगों को जगह की यामें क्यों तो पर शेट के पेस्ट करते बार बो मैंने एक दूल्हा का मैं दूल्हा ने कॉपी करलाम कॉपी करा मैं किस चाची अमें नोटपेट आरक्टा फाइल करवो ऐसे नोटपेट नोटपेट अमें इलाके को लोग के पेस्ट करवो राइट बटन में क्लिक पेस्ट बुझे पार्सल मैं जो काट हो जगह थकबे ना ओखन केटे नतुन एक जगह चले आस मैं जो काट करी और जो कपि करी तेल क्या जो काट करी तेल एखन केटे एखन के केटे जाए केटे आक जगह चले चले आसमें जेखने पेस्ट करी और कपि कर ले आगे जगह तो थको और पेस्ट करी पेस्ट कौन करबी जेखने से नहीं जो चाहिए हमें पेस्ट करब तो आशा करी बुझते पे काट कपि ए पेस्ट ये काट कपि पेस्ट यो मैं इटे दिए करते लेखाटा के सिलेक्ट कर लम सिलेक्ट करारे ये काट आर इन ये पेस्ट करब ये दिल दिए ये पेस्ट देख पेस्ट पेस्ट हो गो मैं सबग गाँव एखन देखे रईट बटन क्लिक करते रईट बटन एखन के रईट बटन क्लिक करते काट कपि पेस्ट आर एक एखे क्लिक करते जिन एक ही तो जैक हमें जेटा अपन के देखल एकदम सीम्पलि बेसिक काजगुल देखा एक्चुअलि एम एस वार्ड शिखाची ना अपने के एम एस वार्ड शिखा चीना एम एस वार्ड शिखाते ये अनेक बड़ो अनेक अनेक समय लागे हमें इखने खूब साधारण काजगुल्लो देखा जगह अपनी मोटामोटी जगह अपनी करते पर मोटामोटी अपनी जैसे कम्पिटारे टूकटा टाइप काजगुल करते हैं से मोटामोटी विषय देखा इन्हें एम एस वार्ड शिखा चीना क्या शुद्म एम एस वार्ड शिखे थे कम पक्षे मैं कम पक्षे पाँच घंटा लागे एगुल जो हमारे आलदा भिडियो टीटोरियल आए जैक एरपर देखें इन्हें जो अनेकगुल् मेन्यू आखिर प्रत्येक आइकन आज है एक एक आइकन दिए एक एक धरण काज हई जमन ये अकन दिए इलाकागुल्क के डिजाइन हई जमन इलाका डिजाइन करब ये इन्हें इन्हें क्लिक कर ले सूंदर डिजाइन हो जाए आर इन्हें क्लिक कर ले सूंदर भावे मैं आप अनेक अनेक डिजाइन करते जाहक एरपर देखो ये ये दिए मार्किंग मार्कार करते कलर चेन्ज करते दिए मास्कने नहीं आसते परि लेफ्ट एलाइन लेफ्ट रईट आर मजखने ये करते जाहक यगल आपात बीना एरपर और अनेकगुल्लो अपशन आज है एरपर ऊपर देखो ये इन्सार्ट होम होम होमर पास इन्सार्ट पेज लाउट रेफारेंस मेलिंग अनेक अनेकगुल्लो अपशन आज है यू अपनी परिपूर्ण एम एस वार्ड शिखले बुझे मैं सबग जानबें तो हमें आपात अपन के जोटुकू शिखलम एक्चुअल एम एस वार्ड शिखाई नहीं भिडियो लेसन आपन के एम एस वार्ड शिखाई नहीं जगह शिखिए खूब सीम्पलि किय 
খুব সাধারণ কিছু বিষয় যা আপনি মানে লেখাকে বড় কীভাবে করবেন ছোটো কীভাবে করবেন লেখাকে কপি কীভাবে করবেন পেস্ট কপি কীভাবে করবেন কাঠ কীভাবে করবেন পেস্ট কীভাবে করবেন লেখাকে বড় কীভাবে করবেন ছোটো কীভাবে করবেন লেখার ফন্ট কীভাবে চেঞ্জ করবেন লেখার কালার কীভাবে চেঞ্জ করবেন বোল্ট এটা লেখে এবং আন্ডারলাইন কীভাবে করবেন আর যেটাই করেন না কেন আপনি লেখাটাকে আগে সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করার পরে আপনি এটার কালার চেঞ্জ করতে পারবেন মানে যা আছে তা আপনি করতে পারবেন কালার কালার চেঞ্জ করতে পারেন দেন আপনি আবার সিলেক্ট করে আপনি এটি লেখাটাকে বড় করতে পারেন মানে সিলেক্ট না করে কোনো কিছু হবে না সিলেক্ট করেই সব কিছু সব কিছু করতে হবে আশা করি আমি আপনাদেরকে সিম্পলি টাইপের কাজগুলো বুঝাতে পেরেছি তো এখন এই যে সিম্পলি যখন আপনি কম্পিউটারে লাগবেন মানে লেখালেখির কাজ করবেন তখন আপনাকে কম্পিউটার কিবোর্ড সম্পর্কে মোটামুটি কিবোর্ডের কোন বাটন কি কাজ করে এই বিষয়টা ভালো বুঝতে হবে আমি আপনাদের এটা বোঝার সুবিধা আমি কিবোর্ডটা দেখাচ্ছি দেখুন কিবোর্ড এই যে কিবোর্ডটা তো দেখুন এই যে কিবোর্ডের এই পার্টটা এটা আশা করি সবার ডেস্কটপের কিবোর্ডটা এরকম মানে এটা হচ্ছে ডেস্কটপের কিবোর্ড এই যে নাম লোক আছে এক দুই তিন চার আছে এটা হচ্ছে কিবোর্ডের একটা পার্ট এটা হচ্ছে আর একটা পার্ট এটা হচ্ছে মানে অ্যালফেবেটিক কিপ্যাড আর এটা হচ্ছে নিউমেরিক কিপ্যাড এখানে এক নাম্বার আছে আর এখানে অ্যাবেসিডি আছে আর এই যে মাঝখানে কিছু আছে মানে কিবোর্ডের তিনটা পার্ট একটা হচ্ছে অ্যাবেসিডি থাকবে এই যে একটা পার্ট দেখুন এখানে যে সেপারেশন এটা একটা পার্ট তারপর হচ্ছে এই নাম লোক দিয়ে এটা একটা পার্ট আবার মাঝখানে আমরা দুইটা মাঝখানে আরেকটা পার্ট দেখতে পাচ্ছি এই যে এখানে আছে প্রিন্ট প্রিন্ট স্ক্রিন ইনসার্ট ডিলিট অ্যারো কি পেজ আপ পেজ ডাউন এটা আরেকটা পার্ট তাহলে আমাদের কিবোর্ডে আমাদের ডেস্কটপের কিবোর্ডে টোটাল তিনটা পার্ট এটা একটা পার্ট যেখানে অ্যাবেসিডি থাকে ইনসার্ট ডিলিট হোম এটা একটা পার্ট এবং এটা একটা পার্ট যেখানে ওয়ান টু ওয়ান টু থ্রি থাকে কিন্তু ল্যাপটপে ল্যাপটপে আপনি এই এই দুইটা পার্ট দেখবেন না ল্যাপটপে আপনি পার্ট দেখবেন শুধুমাত্র একটা শুধুমাত্র এই যে অ্যালফাবেটিক কিপোর্ড কিপ্যাড গুলা এই যে ওয়ান টু ওয়ান টু থ্রি এখানেও আছে আবার ওয়ান টু থ্রি এখানেও আছে তো ল্যাপটপে আপনি ওয়ান টু থ্রিগুলো শুধু এখানেই দেখবেন এই যে ল্যাপটপে এই জিনিসটা আলাদাভাবে নেই এই যে এখানে যতগুলো বাটন আছে এই বাটনগুলো ল্যাপটপের কিবোর্ডে আলাদাভাবে নেই স্থান সংগুলো না হওয়ার কারণে এই ল্যাপটপ এই কিউগুলো আলাদাভাবে ল্যাপটপে দেয় না তাহলে ল্যাপটপে আপনি দুটে পার্ট দেখবেন এই পার্টটা এবং এই পার্টটা এই দুটে পার্ট আপনি ল্যাপটপে দেখবেন তবে ল্যাপটপের কিবোর্ডের সেটিংস এবং ডেস্কটপের কিবোর্ডের সেটিংসের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে যেমন এই যে ইনসার্টটা এন্টারটা এই জায়গায় থাকে আবার কি এন্টারের নিচে থাকে এই যে অ্যারো কিগুলো মানে এক একভাবে এক এক রকম করে এগুলো থাকে একটু এরিক সেটিক এগুলো হয় বাট সেটিংসটা আপনি বুঝবেন মোটামুটি এটা বুঝলে আপনি হবে মানে ল্যাপটপের কিবোর্ডের সেটিংসগুলো একটু ডিফারেন্ট এটা কোনো সমস্যা নেই যেমন ডিলিটটা এখানে 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 আছে আর সাপোজ এই পেজ আপ এবং পেজ ডাউন এটা এখানে আছে ল্যাপটপে থাকবে হয়তো এখানে এই জায়গাতে যাই হোক এটা আপনারা বুঝতে বুঝতে পারবেন তো আমি এই কিবোর্ডের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি এখানে দেখুন এই কিবোর্ডে এটা হচ্ছে অ্যাস্কেপ কি আচ্ছা তার আগে আমি এ বি সি ডিগুলো দেখাচ্ছি এই যে এ বি সি ডি ই এফ জি এই যে এই এই যে এই এগুলো এগুলো এই তিন লাইন এই তিন লাইন হচ্ছে শুধুমাত্র এ বি সি ডি উপরের লাইন হচ্ছে কি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এরপর দেখুন এগুলো তো আপনি বুঝতে পারলেন এরপর হচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে দেখুন ট্যাপ ট্যাবের এটা হচ্ছে ট্যাপ ট্যাপের অনেক কাজ আছে এগুলোকে বলে ফাংশন কি এই যে ট্যাপ ক্যাপস লক শিফট কন্ট্রোল উইন্ডোজ অল্টার এগুলো এক একটা কির এক এক ধরনের কাজ আছে মানে অনেক অনেক জায়গায় এই প্রত্যেকটা কির কির ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কাজ আছে মানে এই এগুলোকে বলে ফাংশন কি এই যে অল্টার এটা হচ্ছে অল্টার এ এলটি অল্টার কি এটাকে বলো উইন্ডোজ কি এই যে উইন্ডোজের একটা ছবি দেওয়া এটাকে বলো উইন্ডোজ কি এটা হচ্ছে কন্ট্রোল কি এটা হচ্ছে শিফট কি এটা হচ্ছে ক্যাপস লক কি এটা হচ্ছে ট্যাপ কি তো আসলে এই কিগুলার মানে এই এই কিতে প্রেস করলে এই কাজ হবে বিষয়টা আসলে সেরকম না মানে আমরা যত ধরনের সফটওয়্যারে কাজ করবো প্রত্যেকটা সফটওয়্যারে কিছু কমান্ড প্রয়োগ করতে হয় এবং এই কিগুলো দিয়ে আমরা কমান্ড প্রয়োগ করব সাপোজ আমি কোনো একটা কিছু কপি করব কপি করার জন্য আমি কপিতে ক্লিক করে করতে পারি অথবা কন্ট্রোল চেপে ধরে দেন সিতে প্রেস করতে পারি কপি হয়ে যাবে আবার কন্ট্রোল চেপে ধরে আমি যখন ভিতে ক্লিক করব তখন সেটা প্যাস্ট হয়ে যাবে যাই হোক এগুলো আমি এখন বলছি না স্পেস বার মাঝখানে যে লম্বা বারটি দেখছেন এটা হচ্ছে স্পেস বার
মানে আমি একটা একটা লেখা লাগলাম একটা লেখা থেকে আরেকটা লেখার ফাঁকা তৈরি করতে মনে করেন বাংলাদেশ লাগলাম স্পেস বার দিলাম তারপর ইস আবার স্পেস বার মানে একটা লেখা থেকে একটা লেখা ফাঁকা করতে স্পেস বার তারপর হচ্ছে ক্যাপসলক সবগুলো লেখা বড় হাতের করতে ক্যাপসলক এসকেপ আমাদের আমরা যদি কোনো একটা কমান্ড কম্পিউটারে দিই সেই কমান্ডটা মুছে ফেলতে সে এসকেপ এফ ওয়ান থেকে এফ টুয়েলভ এগুলোকে বলে ফাংশান কি এগুলো একসময় ব্যবহার ছিল যখন কম্পিউটারে মাউস ছিল না অনেক আগে তখন এই ফাংশান কেরিগুলোর ব্যবহার ছিল বাট এখন এগুলো দিয়ে তেমন কোনো কাজ আসে না আবার কিছু কিছু কাজ হয় যেমন মনে করেন আপনি কোথাও গিয়ে আটকে গেলেন আপনি আপনি হেল্প দরকার আপনি এফ ওয়ান দিলে হেল্প চলে আসবে মানে হেল্পের আইকন আসবে এবং আপনাকে আপনার যত ধরনের ইনফরমেশন দরকার আপনাকে হেল্প দিবে মানে কোনো একটা সফটওয়্যার ইউজ করতে গিয়ে যদি আপনি আটকে যান আপনি এফ ওয়ানে ক্লিক করলে আপনাকে হেল্প করবে তো এগুলোকে বলে ফাংশান কি যাক এগুলো এখন আমাদের খুব একটা কাজ নাই তাহলে উপরে হচ্ছে ফাংশান কি বা বাম পাশে হচ্ছে এসকেপ এটা কোনো একটা কমান্ড বাতিল করার জন্য তারপর হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ওয়ান টু থ্রি আছে আবার কি আছে এই যে স্পেশাল চিহ্ন আছে যেমন দেখুন এই যে ওয়া ওয়ানের উপরে আসে জবদের চিহ্ন টু এর উপরে ডলার চিহ্ন থ্রির উপরে হ্যাড চিহ্ন ফোরের উপরে ডলার চিহ্ন অনেক কিছু আছে এখানে মানে একটা কিতে দুইটা যেমন আপনি এখানে যদি এ চাপেন শুধু এই আসবে বাট এখানে যদি আপনি নর্মালে যদি চাপেন ওয়ান আসবে আর আপনি যদি শিফট চেপে ধরে মানে শিফট এক হাত দিয়ে চেপে ধরবেন চেপে ধরে আপনি যখন ওয়ান প্রেস করবেন তখন আসবে আটশো জবদের চিহ্ন আপনি এখানে যদি নর্মালে যদি টু চাপেন টু আসবে আবার শিফট এক হাত দিয়ে চেপে ধরে রাখবেন আর এক হাত দিয়ে আপনি কি চাপবেন টু চাপবেন তাহলে আসবে কি অ্যাট দ্য রেট অফ তো এই যে যেসব কিতে একই সাথে দুইটা দুইটা কি দুইটা অক্ষর সেখানে আমরা ওই শিফট কির চেপে ধরে করব মানে নর্মালি যদি চাপি নিচেরটা দেখা যাবে যেমন এখানে নর্মালি চাপলে দেখা যাবে চার আমি যদি এটা চাপি এই কিউটা যদি প্রেস করি নর্মালি দেখা যাবে চার আবার যদি শিফট কি চেপে ধরে যদি প্রেস করি তাহলে দেখা যাবে কি ডলার এই বিবে এটা হচ্ছে ব্যাক স্পেস এই যে এই চিহ্নটা আপনি খেয়াল রাখেন এটা হচ্ছে ব্যাক স্পেস মানে এটা হচ্ছে কোনো একটা কিছু মুছে ফেলার জন্য আমি যদি কোনো একটা লেখা বাম দিক থেকে মুছে ফেলতে চাই তাহলে আমি এই ব্যাক স্পেসে ক্লিক করব আর কোনো একটা লেখা যদি আমি ডান দিক থেকে মুছে ফেলতে চাই তাহলে ডিলিটে ডিলিটে প্রেস করব তাহলে ডিলিটেও মুছে ফেলা ব্যাক স্পেসেও মুছে ফেলা দুইটার একই কাজ বাস এটা হচ্ছে ডান দিক থেকে মুছে ফেলবে আর এটা হচ্ছে বাম দিক থেকে এক ক্যারেক্টার এক ক্যারেক্টার করে মুছে ফেলবে অ্যান্টার এটা আপনারা জানেন এন্টার মানে হচ্ছে ওকে মানে আমরা কোথাও কোথাও ঢুকার জন্য কম্পিউটারকে কোনো কমান্ড দেওয়ার জন্য আমরা এন্টার ব্যবহার করি আচ্ছা এরপর শিফট এই যে দেখুন এই যে ক্যাপস লক শিফট এই যে দেখুন ট্যাপ একটাই পুরো কিবোর্ডে ট্যাপ থাকবে কয়টা একটাই ট্যাপ কি ট্যাপ কি ছাড়া এই যে ক্যাপস লক ক্যাপস লক কিন্তু একটা ট্যাপ এবং ক্যাপস লক এই দুটো কিন্তু একটা করে এটা ডাবল থাকবে না কিন্তু এই যে শিফট কন্ট্রোল উইন্ডোজ অল্টার এদিকে যেমন আছে এই যে শিফট কন্ট্রোল উইন্ডোজ অল্টার এদিকেও আছে মানে এই যে ফাংশান কীগুলো এই যে শিফট কন্ট্রোল উইন্ডোজ এবং অল্টার এগুলো হচ্ছে ফাংশান কী এই ফাংশান কী কীগুলো দুই পাশে থাকে এই পাশেও থাকবে এই পাশে এই পাশেও থাকবে এটা অ্যাকচুয়ালি ব্যবহার করার সুবিধার্থে এটা আপনি যখন ব্যবহার করবেন এটা আপনি কাজ করতে গেলে বুঝবেন অ্যারো কি আমরা লেখাকে ডানে বামে উপরে নিচে নেওয়ার জন্য মানে কোনো একটা অবজেক্টকে উপরে নিচে ডানে বামে নেওয়ার জন্য ইনসার্ট ডিলিট ডিলিট করার জন্য হোম অ্যান্ড এগুলো খুব একটা প্রয়োজন হয় না আমাদের পেজ আপ পেজ ডাউন পেজকে উপরে তোলার জন্য পেজকে নিচে তোলার জন্য পেজকে একেবারে সবার উপরে নেওয়ার জন্য পেজকে একেবারে সবার নিচে নেওয়ার জন্য এগুলো আমাদের এখন প্রয়োজন হয় না এই বাটনগুলো আমাদের কোনোটা কোনো বাটনের প্রয়োজন হয় না এরপরে যে প্রিন্ট স্ক্রিন এটা হচ্ছে আমাদের স্ক্রিনশট নেওয়ার জন্য আমরা জাস্ট এই বাটনে ক্লিক করে আমরা কী করতে পারি এই বাটনে প্রেস করে আমরা স্ক্রিনশট নিতে পারি আমাদের ওই ভিডিওলেশনে আছে স্ক্রিনশট কীভাবে নিতে হবে স্ক্রল লক পেস ব্রেক আচ্ছা এরপর দেখুন এই যে নাম লক এই যে নাম লকে এই পুরো বাটনটা বাটনটা কাজ করার জন্য এই কিবোর্ডের এই অংশটা কাজ করার জন্য আপনাকে কী কী করতে হবে নাম লকটা প্রেস করতে হবে নাম লক প্রেস করলে কি হবে এই কিপ্যাডগুলো অন হবে নাম লক যদি প্রেস করেন তাহলে এখানে একটা বাতি জ্বলবে এই যে এখানে এই বাতিটা জ্বলবে এটা হচ্ছে নাম লোকের বাতি এখানে একবার প্রেস করবেন তখন এই বাতিটা জ্বলবে এই বাতিটা জ্বলা মানে কি আপনার এই কিবোর্ডটা আপনার এক্টিভ এখন আপনি এই কিবোর্ডে কাজ করতে পারবেন মানে ওয়ান টু থ্রি এইভাবে আপনি লেখতে পারবেন অ্যান্টার কিন্তু এখানেও একটা আছে এই যে অ্যান্টার এখানে একটা আছে আবার অ্যান্টার এখান এখানেও একটা আছে এই যে ওয়ান টু থ্রি এখানেও আছে ওয়ান টু থ্রি এখানেও আছে এই যে মানে সব কিছু আছে তো কম্পিউটারে এই যে দেখুন এটা হচ্ছে ভাগ চিহ্ন স্ল্যাশ
स्टार के स्टार चिन्ह के कम्पिटार गुण हिसाब से काउंट कर और ये हे भाग चिन्ह जैक अपनी आशा करी बुझते पर तेल बाटनगुल जो बाटने काज कर लेते हैं बाट य बाटने काज करार्जन आपके क्यों करते हैं नाम लोकता ऑन आना आपके देखते हैं नाम लोकता एक बार प्रेस कर लेन बिटी चलो आर आबार प्रेस कर ले बिटी अफ हो बिटी अफ अवस्था बाटने की क्या करा जाए तो जैक आशा करी अपनी बुझते पे एम सरसि एक का देखा नाम लोकर बाटन शिफ्ट एंटार जैक आशा कर अपनी बुझते पे एनिमी अन स्क्रीन कीबोर्ड का देखा एन ए कम्पिटारे अपनी जो कख कीबोर्डे को प्रब्लेम है सपोज कीबोर्डे अपना को बाटन नष्ट हो गो अथवा हटात कर कीबोर्डटा नष्ट हो गो तक आनी कि करबें आनी उन्डोजर मध्य ही उन्डोज सेभन मध्य एखे अन स्क्रीन कीबोर्ड पा वो दिए अपनी मोटामोटी क्या चलाते पर अन स्क्रीन कीबोर्ड पावर जो आप उन्डोज एखन देखे अपनी लेखें अन स्क्रीन कीबोर्ड आनी इन प्रोग्रामे सार्च कर ले पा अन लेखार साथ ही चले आसल अन स्क्रीन कीबोर्ड चले आसल यह अन स्क्रीन कीबोर्ड आनी जस्ट इन्हें प्रेस करबें इन्हें क्लिक करार इन्हें लिखभन कि अन स्क्रीन कीबोर्ड तेल ये चले आसें इन्हें देखु यह अन स्क्रीन कीबोर्डे स्केप टैप वन टू थ्री सबग आज जा दरकार मैं लैपटपे जे भी थे कीगुल जे भी मैं सन्निवेश थे सन्निवेश थे लैपटपे ठीक ये एक ही भेजे आई एक टाइप कर अपना देखा मन करें टाइप करब नतून एक पेजे जा एम एस वार्ड एखन थे एम एस वार्ड अच्छा एम एस वार्ड कर लपोज हमें एम एस वार्ड टाइप करब हमें कि करब एम एस वार्ड एखे हमें टाइप करब तो देख मैं मजार विषय जो ए चपी ए आस चपले एस जो यो मुछे दीते चाहिए बैक स्पेस ये सरि ये एंटार ये डिलीट ना ये बैक स्पेस मुछे दीची हमें आबाद लिखी इन्हें सपोज हमें लिखब कि बड़ा हाथों लेखा तेल बड़ा हाथों लेखा जस्ट कैप स्लग ऑन कर देव कैप स्लग जो एक बार क्लिक कर सबग बड़ा हाथ हो गो कैप स्लग जो आर प्रेस करी तेल की सबग छोटा हाथ हो गो बुझते ही पार्सन ए एस डि एफ जी बड़ा हाथ छोटा हाथ एरपर टैप टैप दी कि एक धाप एक धाप एगे जाए कार्सार एकटू एक एगे जाए टैपर आओ अनेक क्ज आबा टैप आशा करी बुझते हमें आज देखा ये हमें एम एस वार्ड कर लिखी एखे टाइप करब अन स्क्रीन कीबोर्ड दिए तीन एखन थे स्टार्ट के लिखब कि अन स्क्रीन कीबोर्ड अन स्क्रीन कीबोर्ड यह सबग बड़ा हाथ रहे कैश लगे आरोप क्लिक कर सबग छोटा छोटा हाथ हो गो दिल कि एक शब्द हमें टाइप अच्छा ये एक शब्द हमें टाइप कर लम मैंने एक स्पेस देव ये स्पेस आर दिल आर स्पेस आरोप शब्द टाइप कर लार स्पेस दिल आर स्पेस तेल बुझते ही एरपर देखें जो नर्माली जो वन चापी तेल वन आसार जो शिफ्ट एक हाथ दिए शिफ्ट चेपे धरे रखबें एक हाथ दिए शिफ्ट चेपे धरे रखबें और एक हाथ दिए वन चापें देखो आस आश्चर्य बोध चिन्ह हमें जो नर्माली जो चार चापी तेल चार नर्माली चार चाप पहले चार आर जो शिफ्ट चेपे धरे रखी एक हाथ दिए शिफ्ट चेपे धरे रखबें और एक हाथ दिए कि कर चार चापें देखो आस डलार बुझते हैं तपर हमें कार्सार्ट ऊपर नहीं जाब नीचे नहीं जाब 
এই যে নিচে আনার জন্য কোথায় সাপোজ বামে কাসারটাকে বামে নিয়ে আসবো ডানে নিয়ে যাব কাসারটা ডানা যাচ্ছে বামে যাচ্ছে কাসারটা উপরে যাচ্ছে কাসারটা নিচে যাচ্ছে উপরে নিচে ডানে বামে তো আশা করি বুঝতে পারছেন আমি লেখার ফন্টটা একটু বড় করি তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে এই যে দেখুন আমি এ প্রেস খুলে আসবে এস প্রেস খুলে এস আসবে আমি যদি এখানে ব্যাক স্পেস দিই সবগুলো মুছে গেল এই যে নর্মালি এ প্রেস খুলে আসবে আবার যদি শিফট চেপে ধরে যদি আমি এ প্রেস এ প্রেস করি তাহলে বড় হাতে দেখা যাবে আবার যদি আমি ক্যাপসলক দিয়ে যদি যে কোনোটা টাইপ করি তাহলেও সবগুলো বড় হাতে দেখা যাবে এই যে কার্সার এই অ্যারোকি দিয়ে আমি যদি কার্সারটাকে উপরে নিজের চাই কার্সারটা উপরে উঠবে নিজে নামাতে চালে নিচে নামবে ডান ডান নিতে চালে ডানে আসবে বামে আসলে বামে আসবে যাই হোক আপনি আশা করি বুঝতে পেরেছেন আপনার ল্যাপটপে আপনি একটা কি দেখবেন ফাংশান কি এই ফাংশান কিউ সেম যে শিফট কি এর যেরকম কাজ ফাংশান কিউ এরকম কাজ অনেকগুলো বাটনে লেখা থাকে এফ এন মানে ফাংশান ফাংশান মানে আরেকটা ভিন্ন কালারে লেখা থাকে তার মানে ওই ফাংশান কি কির যে কালার ওই ওই কালারের ওই কালারের যেসব বাটন আছে ওই বাটনগুলোতে যা লেখা আছে ওইখানে কি আপনি মানে ফাংশান কির কাজগুলো পাবেন মানে নর্মালি যদি প্রেস করেন আপনি ওই ওই ওইটা ধরেন এখানে ফাংশানে লেখা আছে স্টার সাপোজ অথবা কি পি পির উপরে লেখা আছে কি এখানে লেখা আছে ছোটো করে টি অথবা লেখা আছে আলফা তাহলে নর্মালি চাপলে আসবে পি আবার ফাংশান কি চেপে ধরে যদি আপনি চাপেন তাহলে আসবে আলফা আপনার ল্যাপটপে যদি ফাংশান কী থাকে আপনি ওইটাকে চেপে ধরলে আপনি ওই ফাংশান কি ইয়েগুলো পাবেন যাই হোক আপনি কোনো কিছু শুনুন নাই আপনার ল্যাপটপে অথবা আপনার কিবোর্ডে যদি ফাংশান কিটে না থাকে আপনি আমার এই এইসব কোনো কথা শুনেন নাই আপনার ফাংশান কি নিয়ে চিন্তা করতে হবে না তো আশা করি আপনি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন যে ল্যাপ কিবোর্ডের কোথায় কী আছে আপনি আশা করি জেনেছেন আবার মনে করেন আপনার কাজ করতে করতে কোথাও প্রবলেম হয়ে গেল আপনি কোথাও কোনো কিছু বুঝতে পারছেন না তাহলে আপনি কোথায় প্রেস করবেন সরাসরি এফ ওয়ানে আমি এফ ওয়ানে প্রেস করে দেখাচ্ছি এই যে এফ ওয়ান এফ ওয়ানে প্রেস করলাম এই যে হেল্প চলে আসলো এই যে মানে আপনি কোন ধরনের হেল্প চান জাস্ট এফ ওয়ানে আমি একটা প্রেস করেছিলাম এই যে আমি আবার করছি এফ ওয়ানে প্রেস করলাম এই যে অটোমেটিকলি আপনাকে কি কী ধরনের হেল্প দরকার সেটা আপনার কাছে চলে আসলো আবার আপনি চাচ্ছেন কি আচ্ছা হেল্প যাই হোক আপনি আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখানে আরও অনেক ধরনের মজার মজার কাজ করা যায় মনে করেন আপনি একটা লেখা এখানে লেখলেন আপনি এম এস ওয়ার্ডকে বলেন কি এই লেখাটা তুমি পরে দাও বাংলাদেশ ইজ ইজ এ স্মল কান্ট্রি এম এস ওয়ার্ড পরে দিবে দিলাম সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে জাস্ট দেখুন এখানে মাউসটা রাখবেন এই যে এখানে বলছে না মাইক্রোসফট ট্রান্সলেটর দেখুন সে কিন্তু পরে ফেলল এই যে জাস্ট এখানে করবেন এটা সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করে মাউস মিনিটার এখানে নিয়ে আসবেন জাস্ট এখানে আপনি যত বড় বড় ফাইল দেন সবগুলো সে পরে ফেলবে আপনি অনেক বড় একটা মনে করেন কি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ফাইল দেন সেইটা খুব সহজে পরে ফেলবে মানে পুরো ধরুন আপনি এখানে একশো পেজের একটা ফাইল একটা ফাইল রাখলেন ফাইল রাখলে আপনি শুয়ে থাকলেন সে আপনাকে পরে পরে শোনাবে বিষয়টা আসলে খুব মজার এছাড়া আরও অনেক অনেক কাজ করা যায় এই যে দেখুন এই যে হোম ইনসার্ট পেজ লাউট এখানে অনেক অনেক ধরনভাবে কাজ করা হয় আবার এই যে এখানে আছে ইমেল সেন্ড করা এই যে ড্র ট্রাইবল যাই হোক এগুলো আপনারা এম এস ওয়ার্ডে গেলে পাবেন আমি এখানে আপনাদেরকে এম এস ওয়ার্ড শেখাচ্ছি না আমি জাস্ট বেসিক বিষয়গুলো দেখাচ্ছি তাহলে আপনি কী করলেন আপনি এখানে একটা ফাইল তৈরি করলেন এম এস ওয়ার্ডে আপনি ইচ্ছা মতো টাইপ করলেন টাইপ করে একটা ফাইল তৈরি করলেন এটা কেবল একটা ফাইল এখন আপনি এম এস ওয়ার্ডের এই ফাইলটাকে কী করবেন কম্পিউটারে সেভ করবেন সেভ করবেন কীভাবে আপনি যাবেন আপনি যাবেন কোথায় এই যে সেভে দেখুন একদম উপরেই আছে কি সেভের বাটনটা সেভ 
सेवे क्लिक कर क्लिक करार पर ही आपके लोकेशन देखा जो अपनी कथाय ये सेव करबें अपनी फाइलर एक नाम नाम दिन हमें एक नाम दिल दिल फाइल नाम दिल फाइल फाइल टाइम कथा सेव करब अथवा फाइलर नाम दिल फाइल टाइम कथा सेव करब ये डेस्कट सेव करब ना कि डाउनलोड से सेव करब ना कि सी ड्राइवे सेव करब ना कि डी ड्राइवे सेव करब जेखने इच्छा से सेव करते सपोज हमें फाइल टाइम सेव करब कथाएं जी ड्राइवे जीते जीते सेव करब जी एरपर जीते सेव करारे देखो ये मैं बांगलेश लिखल फाइल नाम लिखल जीते क्लिक कर लम मैं लोकेशन देखा दिल कम्पिटारे कथा गए सेव हो जी अपना मना रख जी लिखल लिखे हमें सेव कर दिल सेव हो गल एरपर कि हलो यहाँ चले गल एरपर हमारे कम्पिटारे फाइल क्योंकि सेव हो जाए जीते मैं कम्पिटारे ढुक हमें जीते डुबल देखो ये बांग्लेश फाइल खोलार जो अपनी सरसर एखे क्लिक कर अपनी खुलते एम एस वार्ड खुले गल एखन तक खुलते पर कम्पिटारे को फाइल मैं सेव करते पर आर कम्पिटार थे खुलते पर कम्पिटार थे खोलार जो जस्ट डबल क्लिक कर ले मैं अपनी माइक्रोसफ्टर वार्डे एक फाइल तो तैरि करब अथवा जो प्रोग्राम ये जो प्रोग्राम सेम सेम सिसटेम अपनी तैरि करबें जो एक फाइल तैरि करारे कि अपनी क्लिक करब से सेवे क्लिक करार अपनी लोकेशन देखिए दीबें जो सेव करब कौन ड्राइवे हमें सेव करब सपोज इ ते यार नाम कि हमें एक नाम दिल हिबिजिबी नाम दिल नाम दिए सेव तर इ ते से गल हमें कम्पिटारे को जो एक सफ्टवेयर आज आप जो क्ज करबें वो सफ्टवेयर क्ज करारे से सफ्टवेयर तक अपनी क्या प्रत्येक सफ्टवेयर ही रखम अपन मैं सेव कर अपशन का थकबे अपनी से सफ्टवेयर के सेव कर सेव करारे से कम्पिटारे सेव हो जाए सेव हो जाए अपनी क्लोज कर दिलें क्लोज करारे हमें सेव कर बोध इ ते देखो हमें माइ कम्पिटार आबा जा देखो से हिबिजिबिर डकुमेंट फाइल टाइम देखो हिबिजिबी देखो ये फाइल्ट ओपन करार्जन क्यों करब हमें डबल क्लिक कर हिबिजिबी फाइल्ट खुले जाए तो कम्पिटारे को प्रोग्रामे को फाइल तैरि तैरि करारे सेव करा अपनी फाइल तैरि करबें जो कुछ लिखभन लेखार पर से क्लिक कर से क्लिक करारे से लोकेशन देखिए दीबें जो लोकेशन कथाय देखिए देवें मैं लोकेशन कथा एरपर कि आनी से क्लिक कर फाइल का कम्पिटारे सेव हो जाए यह भी अपनी जे सफ्टवेयर क्या करें ना क्या हमें बाकी सफ्टवेयरगुल खूब संक्षेपे बीजे देखो ये अल प्रोग्रामे गलम अल प्रोग्राम अल प्रोग्रामे गलम एखन थे अफिस यह माइक्रोसफ्ट अफिस ये क्लिक कर लगे हमें सबगल सफ्टवेयर देखते माइक्रोसफ्ट वार्ड देखल एन हमें देखो माइक्रोसफ्ट एक्सल देख माइक्रोसफ्ट एक्सल आप जेटा दिए मोटामोटी हिसाब से क्यागुल्लो करते पर जमन ये विभिन्न कम्पानी सैलारी शीट तैरि तरह विभिन्न बैलेंस शीट तैरि मैं आप अकाउंटिंग जोधरण क्ज कारण अकाउंटिंग काजगुल करते गई यकम कि प्रयोजन है हमें स्केल दिए आँकते हैं रो करते हैं कलम करते हैं ये जोधरण शीट तैरि करते अपनी बैलेंस शीट तैरि करें इनकाम फ्लू स्टेटमेंट तैरि करें जोधर स्टेटमेंट तैरि करें यह रकम रो ए कलम लागे तो अकाउंटिंग प्रत्येक शीटे ए रखम रो ए कलम दिए भाग करा एगुल के बोले कि कलम जब ये हे ए कलम ये हे कलम ये हे सी कलम ये हे डी कलम ये टोटाल कलम आज कहते एक शीटे ये टोटाल कलम आज देखो प्राय दुशो छाप्पान्न आपने जो इन्हें जो क्लिक करते रखें क्लिक इन्हें जो ये इन्हें जो आप चेपे धरें माउस पॉइंटर आपने टोटाल कलम देखें एरक दुशो छाप्पान्न एरपर एगुल रो ये ये हे एक नम्बर रो 
এটা হচ্ছে দুই নাম্বার রো এটা হচ্ছে তিন নাম্বার রো এটা হচ্ছে চার নাম্বার রো এভাবে অনেক অনেকগুলা রো আছে প্রায় পঞ্চাশ হাজারের উপরে এখানে রো আছে তাহলে এক একটা শিটে এটাকে বলে এক একটা শিট মানে এই শিটটাকে যদি বিছিয়ে দেওয়া হয় এত বড় কম্পিউটারের যে অ্যাক্সেল শিট মানে অ্যাক্সেল শিটটা এত বড় মানে রুল করা কাগজ মনে করেন এই কাগজটা এত বড় এটাকে যদি আপনি বিছিয়ে দেন এটা একটা স্টেডিয়ামের সমান হবে পুরোপুরি একটা স্টেডিয়ামের সমান হবে এখন দেখুন এই এরকম কাগজ কটা আছে এখানে শিট ওয়ান শিট টু শিট থ্রি তার মানে বিশাল বিশাল কাগজ এখানে আছে আপনি চাইলে আরও নতুন শিট এখান থেকে তৈরি তৈরি করতে পারেন এগুলোকে বলা কি ওয়ার্কশিট এটা হচ্ছে ওয়ার্কশিট ওয়ান ওয়ার্কশিট টু ওয়ার্কশিট থ্রি এগুলোকে বলে কলাম এটা এ কলাম এটা বি কলাম এটা সি কলাম এটিগুলো রো এক নাম্বার রো তিন নাম্বার রো চার নাম্বার রো এবং যে কোনো জায়গায় যদি আপনি ক্লিক করেন এটিকে বলে সেল সিই ডাবল এল সেল এবং প্রত্যেকটা সেলের একটা নাম থাকে এই সেলের নাম কি এটিকে এফ এটিকে সিক্স এটা হচ্ছে এফ সিক্স এই সেলের নাম কি এ ওয়ান এই সেলের নাম হচ্ছে এ ওয়ান এই সেলের নাম কি এটিকে বি এটিকে ফাইভ বি ফাইভ তাহলে প্রত্যেকটা সেলের এক একটা নাম থাকে তো আপনি এক্সেলে হিসেব না হিসেবে কাজগুলো করতে পারবেন আচ্ছা প্রথমত এক্সেলে কি আমরা এম এস ওয়ারে যে কাজগুলো করেছি সেম কাজগুলো আপনারা এক্সেলেও করতে পারবেন তাছাড়া এক্সেলে কী করতে পারবেন হিসেব না হিসেবে অনেক ধরনের কাজ করতে পারবেন আমি খুব সিম্পলি একটা হিসাব খুব করে দেখাচ্ছি মনে করেন এই একটা সংখ্যা লেখলাম এই একটা সংখ্যা এই একটা সংখ্যা এই একটা সংখ্যা এই একটা সংখ্যা এই অনেকগুলো অনেকগুলো সংখ্যা লেখলাম সংখ্যা লেখার পর আমি এই সংখ্যাগুলো এখন কী করব সবগুলোকে যোগ করব তো যোগ করার জন্য কী করব আমি এই সবগুলো সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি জাস্ট মানে যোগের যে সূত্র আছে আমি এখানে একটা মানে সূত্র লিখব সূত্র ইকুয়েল ইকুয়েল সাম ব্র্যাকেট এটা এটা সেল নাম্বার কত এটা হচ্ছে ই থ্রি ই থ্রি সরি আমি এটা এটা এখানে লিখছি কেন আমি রেজাল্টটা দেখতে চাই এখানে সাপোজ আমি এখানে রেজাল্টটা দেখতে চাই তাহলে আমি এখানে কি লিখবো ইকুয়েল সাম ব্র্যাকেট এটা কত ই থ্রি এই সালটা হচ্ছে ই থ্রি ই থ্রি থেকে কত ই সেভেন তাহলে ই থ্রি ইস টু ই সেভেন এরপরে ফার্স্ট ব্র্যাকেট শেষ মানে আমি এখানে এক্সেলকে একটা যোগ অঙ্ক করার কমান দিচ্ছি দেখুন এই যে একটা একটা যোগ অঙ্ক করার কমান দিচ্ছি ইকুয়াল টু সাম ব্র্যাকেট ই থ্রি ইস টু ই সেভেন মানে তুমি ই থ্রি থেকে এটা হচ্ছে ই থ্রি ই থ্রি থেকে ই সেভেন এটা হচ্ছে ই সেভেন ই থ্রি থেকে ই সেভেন বলছিল তুমি যোগ করো এটা পরে যখন আমি এন্টার প্রেস করবো সাঁতার হাতে সবগুলো যোগ ফল এখানে চলে আসবে তো নর্মালি যেটা মনে হয় যে এত কষ্ট করে দরকারটা কে আমরা ক্যালকুলেটারও তো আমরা খুব সুন্দর এই এতগুলো এই যোগ অঙ্কগুলো করে ফেলতে পারি এক মিনিটেই এত কষ্ট করে সূত্র লেখার দরকারটা কে মজার বিষয়টা দেখুন এই যে সূত্র আপনি লাগলেন একটার জন্য যে সূত্র লাগলেন এখন আপনি যদি ডান পাশে যদি অনেকগুলো এরকম ফিগার থাকে সাপোজ আমি দেখাচ্ছি মনে করেন এখানে আছে অনেকগুলো ফিগার এখানে আসছে এখানে হচ্ছে মানে এত জটিল করে অঙ্ক করার কারণটাকে আমি সেটা বোঝাচ্ছি মানে অনেক বড় বড় অঙ্ক যখন আপনি করবেন তখন আপনি আর ক্যালকুলেটার হিসেব করতে পারবেন না কারণ ক্যালকুলেটার হিসেব করলে অনেক ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বাট এক্সেলে হিসেব করলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নেই এই যে দেখুন আমি এই লেখাগুলো হিসেব করলাম যেভাবে এই লেখাগুলো যোগ করে কথা আসলে এটা এখন আপনি যদি এগুলো যোগ করতে চান আবার ক্যালকুলেটার আবার এগুলো যোগ করতে হবে ক্যালকুলেটার আবার এগুলো যোগ করতে হবে আবার এগুলো যোগ করতে হবে এভাবে যত আপনি যদি অনেকগুলো ডাটা থাকে প্রত্যেকটা ডাটার ক্ষেত্রে আপনি যোগ করতে হবে কিন্তু আপনি এখানে প্রথম যোগটা করলেন কি সূত্র দিয়ে প্রথম যোগটা করার সময় আমরা এই সূত্রটা লিখেছিলাম দেখুন এখানে যদি ক্লিক করি আমি যে সূত্রটা লিখেছিলাম এই সূত্রটা এখানে চলে আসছে এটাকে বলে ফাংশান বার
এই যে ফাংশন ফাংশনটা এখানে দেখা যাচ্ছে ক্লিক করলে ফাংশনটা দেখা যাচ্ছে তো দেখুন আমি চাচ্ছে কি এখন এই এটা যেভাবে যোগ করলাম এই সবগুলা এগুলো যোগ ফল করে এখানে বসাবো এগুলো যোগ করে এখানে বসাবো এগুলো যোগ করে এখানে বসাবো এগুলো যোগ করে এখানে বসাবো অনেকগুলো যদি ডাটা থাকে তাহলে আপনি চিন্তা করুন আপনার কয়েক মাস লেগে যাবে শুধুমাত্র এগুলো যোগ করতে তাহলে সিম্পলি এই কাজটা আমরা এক সেকেন্ডের মধ্যে করতে পারবো কি করব এই যে যোগটা করলাম মাউস পয়েন্টে এখানে রাখলাম মাউসটা এখানে রাখলাম রাখার পরে এই যে দেখুন একদম ডান কোনাই কোনাতে ক্লিক করে আমি আস্তে আস্তে করে আমি টেনে দিই দেখুন তাহলে এই এগুলো যোগ করে কথা আসলে এত এগুলো যোগ করে কথা আসলে এত এগুলো যোগ করে আসলে এত এগুলো যোগ করে আসলে এত এগুলো যোগ করে আসলে এত আমি যদি এটি গুজির আরও অনেক লম্বা থাকে তাহলে আমি এক টান দিলেই সবগুলো হয়ে যাবে তাহলে দেখুন কত সহজ খুব সহজে এখানে অঙ্কগুলো করা যায় তো এভাবে আমরা এখানে অনেক বড় বড় আমি তো এখানে ওয়ান টু থ্রি মানে ইয়াক করে দেখালাম মনে করেন আবুলে বেতন পাই কত এত টাকা রহিমে বেতন পাই কত এত টাকা করিমে বেতন পাই এত টাকা এইভাবে কি করা হয় বিভিন্ন ধরনের বড় বড় শিটগুলো তৈরি করা হয় স্যালারি শিট তৈরি করা হয় ব্যালেন্স শিট তৈরি করা হয় মানে আমাদের অ্যাকাউন্টিং এর যত ধরনের শিট অ্যাকাউন্টিং এর সব ধরনের কাজগুলো এই মানে এক্সেলের মাধ্যমে করা যায় এবং খুব সহজ এক্সেলের এক্সেলের কাজগুলো মানে সহজ না অ্যাকচুয়ালি একটু কঠিন বাট মানে খুব মজার কাজ এই যে দেখুন আমরা একটা যোগ করলাম খুব মজা করে কতগুলো যোগ হয়ে গেল তো যাই হোক আপনি যখন এক্সেলের কাজ শিখবেন আপনি সবগুলো শিখতে পারবেন আমি এখানে আপনাকে এক্সেলের কাজ শেখাচ্ছি না আমি জাস্ট এক্সেলের সাথে আপনাকে পরিচয় করে দিচ্ছি যে এক্সেল জিনিসটা আসলে কি অথবা এটা দিয়ে কি কাজ হয় কী ধরনের কাজ হয় অথবা হিসেব নিয়ে কাজটা এক্সেলে কীভাবে হয় তো আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন এক্সেল সম্পর্কে মোটামুটি একটা আইডিয়া হয়েছে আপাতত এটাই এনাফ ঠিক এক্সেলে এই কাজটা আমরা করলাম এই কাজটা একবার সেভ করবো কীভাবে আমরা যাবো এই সেভে ক্লিক করলাম আমি করবো সেভ করবো কোথায় সেভ করবো আমি ইতে ই দেন সেপ কেটে দিচ্ছি দেখুন ই থেকে কিন্তু একটা এক্সেল ফাইল চলে এসছে মাই কম্পিউটার ই এই যে দেখুন ইতে এই যে দেখছি এক্সেল হ্যাঁ এটাই আমরা ফাইলের নাম দিই নাই এই কারণে এটা হ্যাঁ এই যে এটাই আমরা তখন ফাইলের নাম দিই না এই কারণে বুক ওয়ান এসছে যাই হোক আমি আর একটু দেখাচ্ছি এখান থেকে খুলবেন এখন আপনি এক্সেল খোলার জন্য অত দূরে যাওয়ার দরকার নেই আপনি এখান থেকে জাস্ট এক্সেল দেখবেন এই যে এক্সেল দেখলেই মাইক্রোসফট এক্সেল চলে আসবে এক্সেল খুললেন আপনি কাজ করলেন কাজ করার পর এগুলোকে সেভ করবেন কীভাবে সেভ করবেন এখানে সেভ কর এখানে সেভে ক্লিক করলেন এখানে নাম দিলেন কি মাই অ্যাকাউন্ট ক্লিক করলেন ক্লিক করে এখানে আপনি কোথায় রাখবেন আপনি রাখবেন এফে এফ তাহলে এফ এ মাই অ্যাকাউন্ট নামে একটা এক্সেলের ফাইল তৈরি হয়ে যাবে এফ মাই অ্যাকাউন্ট সেভ সেভ হয়ে গেল এখন আপনি এফে যান এফ এফ এই যে মাই অ্যাকাউন্ট এখন তৈরি চলে আসলো এক্সেল এই যে এক্সেলের ফাইলটা চলে আসলো তাহলে এক্সেলের ফাইলটা একটু দেখাবে যে এক্স লেখা দেখাবে এটা হচ্ছে এক্সেলের ফাইল এক্স মাইক্রোসফট ওয়ার্ডার ফাইলটা কীরকম দেখাবে ডাবলিউ থাকবে মাইক্রোসফট অর্ডার ফাইল দেয় এটি হচ্ছে মাইক্রোসফট অর্ডার ফাইল আমরা আগেটা দেখেছিলাম এটা হচ্ছে মাইক্রোসফট এক্সেলার ফাইল একটু পার্থক্য আছে দেখেন আবার এটা হচ্ছে পেইন্টের ফাইল পেইন্ট মানে এক একটা কম্পিউটার ফাইলের ফাইল দেখতে এক এক রকম আচ্ছা তাহলে এটা হচ্ছে মাইক্রোসফট এক্সেল আপনার আশা করি একটা বেসিক আইডিয়া হয়েছে এরপর হচ্ছে মাইক্রোসফট এক্সিস আমি এগুলো নিয়ে এখন এগুলো আর দেখাবো না এগুলো নিয়ে জাস্ট আমি বলবো তাহলে দেখুন এই যে মাইক্রোসফট এক্সেল মাইক্রোসফট আচ্ছা এক্সেল দেখলাম এখন মাইক্রোসফট এক্সিস অনেক বড় 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 হিসেব নিকেশের কাজ করার জন্য এই ব্যাংকে অথবা অনেক কোনো অফিসে অনেক বড় ধরনের হিসেব নিকেশের কাজ করার জন্য এক্সিসের প্রয়োজন হয় যাই হোক এক্সিসটা আপনি এক্সিসের জাস্ট চেহারাটা দেখুন এই যে চেহারাটা মানে এম এস ওয়ার্ডের মতোই এম এস ওয়ার্ড এক্সেলের চেহারা যেরকম এক্সিসের চেয়ার চেহারাও একই রকম তবে ডিফারেন্ট এখানে আমরা অনেক জটিল ক্যালকুলেশনের কাজ করতে পারি অনেক বিশাল বিশাল ডাটা নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি এক্সিসের মাধ্যমে যেমন ধরুন বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষের বয়স কত মানে বয়স ফোন ঠিকানা ফোন নম্বর তারপর আরও অন্যান্য তত্ত্ব মানে আমাদের জাতীয় পরিচয়পত্রের যত যতজন মানুষ আছে সবগুলো তথ্য কি শুধুমাত্র এক্সিস সফটওয়্যার দিয়ে হিসেব করা সম্ভব মানে একটা সফটওয়্যার দিয়েই বাংলাদেশের সব মানুষের সকল ধরনের তথ্য ক্যালকুলেশন করা হিসাব করা স্টোর করা প্লাস এগুলোকে যে কোনো সময় অ্যানালাইসিস করা সম্ভব 
মনে করেন আপনি বাংলাদেশের সব মানুষের তথ্য আপনি এক্সেসে রাখলেন এখন আপনি খুব সহজে এখন আপনি যদি চান যে যে যারা ষাট বছরের উপরে বাংলাদেশের কতজন মানুষ আছে জাস্ট এক্সেসে কয়েকটা ক্লিক করলে আপনি দেখবেন যে ষাট বছরের উপরে কারা আছে আবার যদি আপনি চান যে এই ষাট বছরের উপরে যারা আছে কিন্তু পুরুষ কজন আছে এখানে ক্লিক করলে আপনি দেখবেন সরাসরি আপনাকে মানে লিস্ট একারে দেখাবে আবার আপনি যদি চান যে কুমিল্লা জেলায় ষাট বছরের উপরে মানুষ কজন আছে তাহলে এখানে ক্লিক করলে আপনি দেখবেন মানে সবগুলো ডাটা একসাথে থাকবে আপনার প্রয়োজন অনুসারে যেটা আপনি চান সেটাই আপনি এখান থেকে মানে পাবেন সেভাবেই পাবেন মানে অনেক বিশাল ডাটা এই যে আমরা ব্যাংকে যখন যাই ব্যাংকে যখন আমরা চেক দিই চেক দিলে কি হয় সে জাস্ট আমার চেকের নাম্বারটা দিয়ে আমাকে সার্চ করে সার্চ করে আমাকে দেখে আমার অ্যাকাউন্টে কত টাকা আছে দেন আপনাকে টাকাটা দিয়ে দেয় সেটাও সেটাও কিন্তু এক্সেসের মতো একটা সফটওয়্যার মানে আমরা এই মাইক্রোসফট এক্সিস ব্যাংক যেটা ইউজ করে সেটা কিন্তু এক্সিসের মতো বাট সেটার নাম মাইক্রোসফট এক্সিস না ওদের নিজস্ব বাট এটি এগুলোকে বলা হয় ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার এই যে কার কত টাকা জমা আছে কীভাবে জমা আছে কার এই যে সিগনেচার মিলানো এই সবগুলো বিষয় কি মানে এক্সিস দিয়ে করা হয় তো এই এগুলো হচ্ছে ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার মানে ডাটাগুলোকে যে সফটওয়্যার দিয়ে ম্যানেজমেন্ট করা হয় অনেক বিশাল আকারের ডাটা ডাটাকে এটাকে বলা হয় ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার তো এই ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট করার জন্য মাইক্রোসফট যে সফটওয়্যারটা তৈরি করেছে সেটার নাম হচ্ছে মাইক্রোসফট এক্সিস এটা ছাড়া অন্য অন্য অনেক কোম্পানি সফটওয়্যার তৈরি করে তারপর বিভিন্ন ব্যাংক বিমা ব্যাংক কোম্পানি বিমা কোম্পানি ওরা নিজস্ব মানে এরকম ডাটাবেস সফটওয়্যার তৈরি করে যাই হোক আপনি আশা করি বুঝতে পেরেছেন এরপর দেখুন আমি জাস্ট চেহারাগুলো দেখাবো মাইক্রোসফট অফিস তাহলে এক্সেল এক্সিস এরপর হচ্ছে পাওয়ার পয়েন্ট পাওয়ার পয়েন্ট মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট এটা চেহারাও দেখতে একই রকম আমরা পাওয়ার পয়েন্ট দিয়ে কী করতে পারবো আমরা এই মানে যে কোনো ধরনের স্লাইড উপস্থাপন করতে পারবো সাপোজ এই যে এই স্লাইডটা এই স্লাইডটা আপনি কী করবেন মানে দেখবেন এই যে এভাবে অনেকগুলো স্লাইড আপনি তৈরি করতে পারেন মানে অনেকগুলো স্লাইড আপনি তৈরি করলেন এই যে স্লাইড মানে এই জিনিসগুলো আপনি কী করতে পারবেন তৈরি করতে পারবেন মানে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে তৈরি করেন অথবা যেভাবে তৈরি করেন না কেন এই স্লাইডগুলো তৈরি করে এখানে আপনি নিয়ে আসবেন নিয়ে আসার পরে এগুলোকে আপনি প্লাই করবেন প্লাই করবেন আমি জাস্ট একটু করে দেখাচ্ছি স্লাইড শু স্লাইড শু থেকে ফ্রম বিগিনিং দেখুন যে একটা একটা করে স্লাইড শু আসবে আমি যদি ক্লিক করি আরেকটা আসবে ক্লিক করলে আরেকটা আসবে ওই বিভিন্ন প্রোগ্রামে যখন আমরা দেখি বিভিন্ন সেমিনারে মানে স্লাইড শু রিপ্রেজেন্ট করা হয় আপনি এভাবে স্লাইড শু স্লাইড তৈরি করতে পারবেন এবং স্লাইডগুলোকে অ্যানিমেট করতে পারবেন স্লাইড মানে স্লাইডগুলোর সাথে ভিডিও অ্যাড করতে পারবেন অডিও অ্যাড করতে পারবেন মানে অনেক অনেকভাবে করতে পারবেন মানে কোথাও যদি আপনি কোনো কিছু উপস্থাপন করেন কোনো বক্তৃতা অথবা কোনো অফিসে কোনো কোনো প্রেজেন্টেশন অথবা ক্লাসে প্রেজেন্টেশন সব ধরনের সব ধরনের কাছে আপনি স্লাইড শোর মাধ্যমে করতে পারবেন এটা আসলে সাধারণত অফিসের কাজ খুব একটা প্রয়োজন হয় না মানে সাধারণ কাজে প্রয়োজন হয় না যাই হোক আপনি পাওয়ার পয়েন্ট কি সেটা বুঝলেন তাহলে আমরা দেখালাম কি আমরা এর মধ্যে আপনাকে আমি যেটা দেখালাম মাইক্রোসফট ওয়ার্ড দেখালাম মাইক্রোসফট এক্সেল দেখালাম পাওয়ার পয়েন্ট দেখালাম এক্সেস দেখালাম এছাড়া আরও যেগুলো আছে এগুলোর সাথে আরও ছোটোখাটো অনেকগুলো প্রোগ্রাম আছে আপনি এগুলো দেখলেই বুঝবেন এই যে ইনফোপাথ ডিজাইনার টুকটাক ডিজাইন করার জন্য ওয়ান নোট তারপর মাইক্রোসফট আউটলুক ইমেল পাঠানোর জন্য আমাদের এটা দরকার হয় না আউটলুক ইমেল আউটলুক দিয়ে আমরা এখন ইমেল পাঠাই না আমরা জিমেল অথবা ইয়াহু থেকে পাঠাই পাওয়ার পয়েন্ট দেখালাম পাবলিশার পাবলিশারের আরও মজার বিষয়টা পাবলিশার আপনি যেটা করতে পারবেন আপনি ছোটো করে অনেক ধরনের ডিজাইন করতে পারবেন এই যে আমরা ভিজিটিং কার্ড ডিজাইন করি বিভিন্ন প্রেস থেকে তারপরে অনেক ধরনের ব্রুশিয়ার ডিজাইন করি অনেক কিছু ডিজাইন করি বাট আপনি খুব সহজে কি এই যে ব্রুশিয়ার ডিজাইন করতে পারবেন বিজনেস কার্ড ডিজাইন করতে পারবেন ক্যালেন্ডার ডিজাইন করতে পারবেন গ্রিটিং কার্ডস ডিজাইন ডিজাইন করতে পারবেন পোস্ট কার্ড ডিজাইন করতে পারবেন অনেক কিছু ডিজাইন করতে পারবেন মনে করেন আপনি এই আপনার ভিজিটিং কার্ড তৈরি করবেন তাহলে আপনার ওই প্রেস থেকে অত টাকা খরচ করে আপনার ভিজিটিং কার্ড তৈরি করার দরকার নেই এছাড়া আরও আছে এই যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অ্যাওয়ার্ড গিফট অ্যাড ব্যানার বিজনেস ফোরাম অনেক কিছু আছে আমি জাস্ট ভিজিটিং কার্ডটা দেখাচ্ছি মানে আমাদের টুকটাক বিজনেসের প্রয়োজনে যত ধরনের প্রকাশনা লাগে ওই প্রকাশনাগুলো আপনি এখান থেকে তৈরি করতে পারবেন আমি চাচ্ছি এই ভিজিটিং কার্ড ভিজিটিং কার্ডে ক্লিক করলে এখানে ভিজিটিং কার্ডের অনেকগুলো ডেমো আপনাকে দেখাবে ওখান থেকে জাস্ট একটা ডেমো সিলেক্ট করে আপনি লেখাগুলো লেখে খুব সহজ আপনি প্রিন্ট করতে পারবেন এই যে ভিজিটিং কার্ড এইভাবে তৈরি করা যায় এইভাবে ত
মনে করেন আপনি এইরকম একটা ভিজিটিং কার্ড তৈরি তৈরি করবেন এই যে ভিজিটিং কার্ড এই ভিজিটিং কার্ড আমি এটা দেখাচ্ছি ক্লিক করলাম ক্লিক করে এখানে যেভাবে আছে ওপেন করছি এখানে জাস্ট আপনি লেখাগুলো চেঞ্জ করে দেবেন এই টাইটেল আপনি নিজের মতো করে লিখে দেবেন আপনার নাম আপনার টাইটেল আপনার ঠিকানা আপনার নিজের মতো করে এজেন্টসগুলো চেঞ্জ করে দেবেন আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম লিখবেন আপনার বিজনেস কার্ড হয়ে যাবে আমি দেখাচ্ছি এই যে আমার প্রতিষ্ঠান লাগলাম আমার প্রতিষ্ঠানের লোকটা এখানে আমি চেঞ্জ করতে পারবো যাই হোক লোকটা আপনি বুঝতে পারছেন টাইটেল তারপর প্রাইমারি বিজনেস অ্যাড্রেস যাই হোক আমি বিজনেস অ্যাড্রেসগুলো লিখতে পারবো আমার আমার মানে ফোন নাম্বারগুলো লিখতে পারবো ইমেল অ্যাড্রেস লিখতে পারবো ওয়েবসাইটের নাম লিখতে পারবো যাই হোক আপনি আশা করি বুঝতে পারছেন এগুলো লেখার পর আমি কি আমার বিজনেস কার্ডটা খুব সহজে আমি তৈরি তৈরি করে ফেলতে পারবো অনেকগুলো ডেমো আছে অনেকগুলো ডেমো থেকে আমি এই জিনিসগুলো তৈরি তৈরি করতে পারবো তাহলে এই এখান থেকে তৈরি করলে আপনি খুব স্মার্ট খুব স্মার্ট মানে মাইক্রোসফট পাবলিশার থেকে আপনি অনেক স্মার্টলি এই কাজগুলো করতে পারবেন এই যে ছোটো ছোটো কার্ড ডিজাইন করা ব্যানার ডিজাইন করা ফ্লায়ার্স ডিজাইন করা অনেক অনেক ডিজাইন অনেক চমৎকার চমৎকার ডিজাইন আর ডিজাইন আপনি এখানে পাবেন যাই হোক আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন এই যে ব্রুশিয়ার বিজনেস কার্ড ক্যালেন্ডার গ্রিটিং কার্ডস লাইভেলস যাই হোক এরপর দেখুন অল প্রোগ্রাম মাইক্রোসফট অফিস এই যে আরও অনেক কিছু আছে এই যে পাওয়ার পয়েন্ট আছে যা পাবলিশার পাবলিশার তো দেখালাম এরপর শেয়ার ওয়ার্ক স্পেস এটা সম্পর্কে আমি আর বলছি না যাক আপনারা এখানে ক্লিক করলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আমাদের টুকটাক অফিসে যত কাজ করার জন্য যত ধরনের সফটওয়্যার প্রয়োজন হয় সবগুলো সফটওয়্যার আপনি কোথায় পাবেন মাইক্রোসফট অফিস আর মাইক্রোসফট অফি অফিসে আমরা যতগুলো সফটওয়্যার যতগুলো প্রোগ্রাম দেখলাম ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট এক্সিস এই সবগুলো সফটওয়্যার আপনি একসাথে পাবেন এগুলো বান্ডেল আকারে পাবেন কোথায় পাবেন আপনি কম্পিউটার সফটওয়্যারের দোকানে পাবেন মাত্র চল্লিশ টাকা দিয়ে আপনি এই এরকম একটা সিডি কালেকশন করতে পারবেন মাইক্রোসফট অফিস মানে চল্লিশ টাকা দিয়ে আপনি যে সিডিটা কিনবেন সেখানে আপনার মাইক্রোসফট অফিস এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট এক্সিস এই সবগুলো থাকবে সবগুলো আপনি জাস্ট কম্পিউটারে সিডিটাই মানে লোড করবেন লোড করে সিডিটা আপনি ইনস্টল করবেন বাস কাজ শেষ আপনি সিডিতে এগুলো ইউজ করতে পারবেন তবে আপনি যখন অফিস যখন নেবেন তখন আপনি ল্যাটেস্ট অফিসটাই নেবেন দুই মানে মাইক্রোসফট অফিস দুই এটা আপনি নিশ্চিত হয়ে নেবেন ওকে আশা করি কম্পিউটারের যে বেসিক যে কাজগুলো এগুলো সম্পর্কে আমি মোটামুটি ধারণা দিতে পেরেছি